Hoca işte Hoca Efendi ne yapacağımızı bu sefer girmeyeceğim. Zaten Hoca henüz çok netleştirmedik. Ama Sadık Yemin'le e, söyleşisinin burada nasıl olduğunu ben çok kısaca nasıl bu işi e, Sadık Bey biraz da zorla kabul ettirdiğimizi <gülüyor> anlatayım. Benim kötü bir huyum vardır. Ben yolda yürürken de sağımdaki solumdaki insanların yüzlerine bakarım veya oturduğum yerdeki biraz fazla dikkatli oluyor. Bu biraz bazen başımı ağrıtır benim ama Geçen sene İzmir Kitap Fuarı'nda Basmane kapısından girdiğimde acayip işime yaradı. Çünkü sağımda döndüğümde ben Sadık Bey'i gördüm. Sadık abi gördüm. E bir kötü huyum daha var hemen laf attım. Keşke sizi göreceğimizseydim kitaplarınızı da alır gelirdim diye biz sohbete başladık. Aşağı yukarı bir saat falan geçti. Dışarıda bir yarım saat ayaküstü devam ettik. İçeriye girdik bir yarım saat 40 dakika 45 dakika devam etti. Ben o sayede önce bir kitaplarımı kaptım. Güzel fotoğraflarını da çekirdik. Tabi bu arada e, Facebook sağ olsun epey işimiz yoruldu. Ben daha önceden kendisi kabul ettiği için arkadaşlarımızın ısrarla da gönderiyordum kendi kitabı söyleşilerini. Pazar söyleşilerini haberi oluyormuş. Teklifimizi yaptık. Da ısrar da et, et, etmedik. Yok yok. yok. Evet. Fazla yoruldu zaten. Orada başka bir söz daha aldım ama inşallah onu da ilk olacak, fırsatta. Olacak, olacak. Yakında inşallah. Yakında. E, bir de workshopumuz olacak. Evet workshop burada. olacak. Yani olur mu olmaz mı diye bilmiyorduk ama bir gün bir telefon almadı Sadık evet. abiden. Çocuklar ben geliyorum şu tarihtekine var Talim, mı yani diye. Diye. Tamam. Evet. Hiçbir itirazımız olmadı. Bu sayede biz bugün Sadık abiyle beraberiz. Ben size hemen Sadık abiyle tamam. baş başa bırakayım. Peki soru, bir şey sormayacak mısınız ben kendim mi? <gülüyor> Şaka yok. Tamam o zaman tek tane tek gelin o şeyi. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar. Ee, bugün biraz ilginç bir durum var. Ee, saat bir buçukla üç arası e, İzmir ekonomide bir konuşma yaptım. Şimdi orada olan iki üç kişi de karşımda oturuyor. Dejavu gibi bir şey. Ee, <gülüyor> <gülüyor> sanki zaman kaymış, salonu da kaydırdık tekrar buraya geldik gibi. Ee, ben öyle çok uzun uzun şu kitabı yazdım, bu kitabı yazdım diye pek anlatamıyorum denedim yaptığım konuşmalarda onu pek beceremiyorum yani. Ama eğer e, siz o konularda sorarsanız ya da doğaçlamayla konu oraya gelirse oraya da değinmek koşuluyla ben biraz e, daldan dala denebilecek şekilde bir kısa konuşma yapmak sonra sizin e, sorularınızla doğaçlama şeklinde interaktif gitmek niyetindeyim. Yani öyle bir e, yöntem yapalım. Bu çok daha canlı olmasını sağlıyor konuşmanın. Şimdi Herkes İzmirli yani ya da İzmir'de yaşıyor. Şimdi İzmir'in bir özel e, ayrıcalığı ayrıcalığı var galiba öyle düşünüyorum. Çünkü e, ben 37 yıldır Amsterdam'da yaşıyorum. E, orada inanın bana 37 yılda 37 tane İzmirli tanımadım. <gülüyor> Ve girmediğim iş yok. Yani o kadar değişik dallarda çalıştım. Garsonluk, barmenlik, e, gece kulübü kapıcılığı. Mesela Çerkez Etem'in torununun gece kulübünde şey kapıcılık yaptım ya. E, mesela hani böyle kapıda duruyorsun, şu girecek, bu girmeyecek. Mesela patron Ç diyor, bir gün önce Ahmet Bey'e diyelim. Ahmetçiğim seni çok seviyorum, gel sana şampanya açayım diyor. Sonra gecenin bitiminde bu iti bir daha alma içeriye diyor. <gülüyor> e, e şimdi kardeşim sen adama sarıldın, şampanyaları e, açtın, bilmem ne, bu iti alma içeriye. Sonra o it dediği adam, o cuma akşamı oluyor. Cuma akşamı adam da bir gün önce gördüğü muameleden o kadar memnun, yanında sevgilisiyle bu sefer e, çıkıp geliyor kapı. Daha da alma bakalım içeriye ya da al, niçin almayacağını anlat bakalım. Yani sadece şey değildi, böyle bir kaba dayalık ya da işte başınıza bir fiziki güç değil, bir de psikolojik çözümleme e, ve uygun yalan uydurma, insan doğasına uygun kaydırak yapma falan gibi bir takım e, şeyleri e, geliştiren, geliştirme şeyi. Sonra barmendim, e, belleğim çok şeydir, hafızam kuvvetlidir. E, bir de doğal empati gücüm vardır. Yani numara yapmam gönüldendir. O gönüldenlik hissedilir biliyorsunuz. Yani istediğin kadar postkes, o postkestiğin zaman biraz yutturabilirsin. Bir süre sonra çakılır. Ama gönülden yaptığın şey o gönülden çok uzun ışıldar ve kalır. Şimdi e, millet geliyor. Tabi biliyorsunuz böyle iyi giymiş e, baylar, bayanlar, centilmenler ve ladyler geliyor. Bu Hollanda'da oluyor. Böyle çok şık, güzel bir e, kenar ba- barı diyelim. Böyle bir bara. Fakat altı margarita sonra 
E, yani altı margarita önce geliş çok harika bir şey yani böyle ünlü bir avukat e, şey yanında bir bayan falan. Bir aile kavgası ağlayanlar, e, sorunlarını anlatanlar falan millet dağılıyor gece 12'de falan. Ee, ondan sonra ben de o empati tarafım çok güçlü olduğu için din, insanları dikkatle din, e, dinlerim. Her zaman öyle. O zaman da şimdi de dikkatle dinlerdim. Aklımda kalırdı herkesin sorunu. Sonra adam bir daha geldi. O ne oldu derdim mesela. Ee, o, oradan öyle bir prim yapmıştım ki e, patron bana ortaklık teklif etti ya. <gülüyor> ya dedi ben senin gibi adam bulmam. İki özelliğim vardı. Birincisi e, iyi barmen içmeyecek. Tamamen bütün sandığınızın aksine Hiçbir patron içen barmeni uzun çalıştırmaz. Onu söyleyeyim. Yalandan size gece bitiminde içki ikram eder. Gel beraber içelim de içersiniz de birlikte. Sonra sizin şeyiniz çok kısa bir hale gelir yani. Ee, çalışma şey. hayatınız bayağı kısalır. Ee, bir de şey... Allah Allah benim telefonu çok kapatayım şunu izninizle. Evet, unuttum kusura bakmayın. Ee, ondan sonra... Şöyle Heh, özür dilerim. Şimdi e, bu tür meslekleri yaparken... Şimdi bir yerde barmensiniz, bir yerde garsonsunuz, bir yerde gece kulübü kapıcısınız, bir yerde döner satıyorsunuz, bir yerde mobilya taşıcılığı yapıyorsunuz, bir yerde otelde bir şey yapıyorsunuz, gece şeyisiniz, resepsiyonisti. Gece resepsiyonisti ne demek Amsterdam'da Allah aşkına? <gülüyor> Şehrin merkezinde. <gülüyor> tımarhane, açık tımarhanede bir bakıcılık yapmak gibi bir şey. Ama ama ama ama bir gelenlerin gidenlerin. Şimdi bütün bunlar... Uzun yıllar yazamadım, okuyamadım bu işleri yapmak yüzünden. Böyle çok sıkıntıydı. Ben çok okuyan biriydim. O, okuyamaya, okumaya, yani okuyamadığım zamanlardı. O yayaları birazcık şey yaptım. Ee, okuyamadığım zamanlar oldu. Üzülüyordum. Fakat sonradan e, memnun kaldım. Dedim bu kadar malzemeyi, bu kadar insan malzemesini bir daha nerede sen hayatın boyunca göreceksin. Sonra kendim biraz içeri kapandığımda garson karakter yapacağım. E, o kadar kolay ki. E, barman karakter yapacağım. Ya börekçideyiz. Börekçi baklavacımız var. Sabah gelen ilk müşteriler kumarbazlar. Türk kumarbazlar. Şimdi geliyorlar. İşte dün bak böyle. 1500'ü iyi ettik. Yani böyle yaparsa kelleleri kopardım demek. Yani yok 1500 diyor. Kelleyi kopart 1500 almış. 1500'ü iyi ettik derse kaybetmiş. Yani şey jargon da var. Kumarbaz jargon. Kim ne kadar esra kaçırmış? Kim ne hangi malı götürmüş? Bakara'da kaç para varmış masanın üstünde? Bütün raporları alıyorum sabah. <gülüyor> Kiralık katiller geliyor ya. Ee, bir börek böyle parayı işe atıyor. Şu kadar bir adam iki tabanca var üzerinde. Şimdi e, sonra bir cinayet silsilesi devam ediyor. E, önce benim kumarhanede tanıdığım bir avadis diye anlatayım burada. Öyküsünü yapacağım inşallah sadık anlatmıştı dersiniz. Tanıdığım böyle baba yiğit bir İstanbul Ermenisi bir adam vardı. Mustafa diye biri onu bir şeye, Tonga'ya getiriyor, tabanca, onun da üzerinde tabanca var, bam diye vurdu. Bir yıl hapis yattı çünkü o da silahına davranmıştı. Ama çekemedi, bir yıl hapis yattı. Şimdi Mustafa börekçi, Mustafa bizim şeyimiz, müşterimiz. Bir kahraman çıktı hapisten, koskoca avadisi devirmiş. E, kahraman Mustafa Bey oldu. Böyle geldi, bir börek, şimdi bekliyor para almayacağız diye. Kaç para diye yalandan soruyor. Ben diyorum şu kadar, böyle parayı böyle atıyordu. İki buçuk e, gürdeni karnıma çarpıyordu bazen. Şey gel konuş. Şurama gelen bir adam. Ee, sonra bir başka müşterimiz de vardı. İsmini söylemeyeceğim onun. O da onu e, 6 ay sonra oturduğu yerde kafasında tabancayı otururken. Ya bunlar müşterilerimiz. <gülüyor> ee, bir tane kara yılan vardı. Onun ö- öykü şeklini yazdım. Onu inşallah şey, kitap roman halinde çıkardığımda olacak. Simsiyah giyinir böyle. Ceketi asla giymez. Ceketi üstüne atar. Tam o İspanyol paça. 77 yılından bahsediyorum. Hani yumurta, topuk, anadan kopuk derler. Ayakkabılarını da üstüne basıyor. <gülüyor> Ve o son, yani o kuşağın, yani o elbiseli, e, serseri, bıçkın kuşağının son şeyi evet. yani. Bitecek. Orada. Ve mesela onun e, döner bıçağıyla kafası uçtu ya. Kaldırımlara. Bizim müşterimiz. Bak bu 77 yılında ben müşterilerimi anlatıyorum size. Şimdi Amsterdam diyorsun, aklınızda başka Amsterdam yani. E, şimdi bütün bunları, bu işleri yapınca o, sonradan okuyamıyorum ya çok yazık oldu bu zamanlara diye düşündüğümde dedim sen hiç üzülme kardeşim bu kadar karakteri bu kadar şeyi bir de bizzat ha, bir de şöyle oluyor şimdi bütün bu hayat size çıkan fırsatlar anlatılan şeyler mesela ben 13 saat 7 gün çalışarak 175 gülden alırken bir yere börek getiriyorum masanın üstünde 1.5 milyon gülden var 
Yani onu, onu görüyorsunuz yani. Şimdi senin 175 bir hafta şu taraftan çalışarak masanın <gülüyor> şöyle bir yeşil e, küme var falan. Şimdi e, ve çeşitli e, ekstra işler yapma imkanınız var. Böyle bütün e, testlerden de geçiyorsunuz. Karakteriniz bütün muhtemel testlerden geçiyor yani. Aynı zamanda da. Böyle bir deneyim oldu göçmenlik. Sonra göçmenliğin diğer e, hiç kimsenin kaçamayacağı e, şeyi vardır. Bir döngüsü vardır. E, onu yaşadım. Yazarla başladığımda 30'ların sonuna gelmiştim ve artık arkamda demir yollarında çalıştım. E, dünyanın kaç tane şehrine göçtüm. Burada kalacağım geri dönmeyeceğim diye apar topar merhaba. Apar topar geri geldim. Bütün bunlardan sonra 30 sonlarında artık yazıya başlayayım e, dediğimde şöyle bir şey vardı. Müsterihtim yani. Artık başka bir şey yapma sen. E, otur yaz diyordum. Ya yazmak da zormuş. E, çok zormuş meğersem. E, o öyle bir devir yaşadım. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan kısa bir ara vereyim. Bu biraz kendimi tanıtmak e, içindi. Şeyde kendi ee, İzmir'de kendi İzmir hayatıma çok kısa değineyim. Bu Hollanda hayatım. 37 yıl çok önemli bir şey ya insan yaşımda. Ee, Tabi e, Hollanda'da yaptığım mesleklere gazetecilik, dergicilik, televizyon ve belgeselcilik gibi işler de koyunca bu sırada milletlerle röportaj yapma gibi başka bir alan açıldı bana. Bütün bunlar insanı besleyen e, değişik kaynaklar. Fakat İzmir çok önemli çünkü formasyonumu tamamladığım yer. Biz e, ben e, İstanbul'da annem annem İzmirlidir. Eski Asancak denen yerde 1460 sokakta evi duruyor hala sit alan olduğu için doğduğu ev duruyor. Benim doğduğum hiçbir yer durmuyor. Büyüdüğüm yerde durmuyor. Ne Göztepe'deki evimiz duruyor ne Kurtuluş'ta doğduğum ev duruyor. Hiçbir yer durmuyor. Fakat annemin tesadüf e, sit alanı olduğu için doğduğu ev duruyor köşede. Şimdi e, annem İstanbul'a gelin gidiyor. Ben o yüzden İstanbul'da doğdum. E, fakat sonra annem babamı toparlıyor, getiriyor İzmir'e tekrar. Böylece iki buçuk yaşından itibaren Göztepe'de oturmaya başladık. Böyle dev bir incir ağacı, nar ağacı, kiraz ağacı, yeni dünya e, muşmula deniyor ya. Yeni dünya muşmula ağacı olan bah- bir bahçemiz var. 80 lira kirası. E, o bahçeli evde oturuyor. Tavuzumuz, horozumuz var. Ya İzmir'in içinde oturuyoruz. Evet. Ee, muazzam bir olaydı yani muazzam bir şey Kedimiz, köp- kedilerin sayısı belirsiz köpek yoktu sadece babam istemezdi rahmetli şimdi e, bir de çok kozmopolit İzmir'in biliyorsunuz e, şimdi tevellüt nedeniyle yani 50'li yıllardan bahsediyorum ben ilk 10 yılı e, çok kozmopolit de bir yerdi yani çok değişik e, dinlerden dillerden insanlar böyle mahallede bu şekilde oturuyoruz bu şekilde ya hayatımda o yıllarda camiden çok süne bağa gittim ben. E çünkü e, Musevi tanıdıklarımızın işte birisi evlenecek, biri bir şey olacak. Hatta hahamları kızdır böyle göbekli hahamlar vardı. O böyle vurup vurmalı sıralar, açılmalı e, şeyler vardı sıralar. Onları vurup, yavuz çocuklarla vurup, vurup vurup kaçardık. O koca göbekli hahamlar bizi yakalayamazdı. Çok sinirlenirdi, sinirlenirlerdi arkamızdan. E, böyle e, bir kozmopolit ortamı da görebildim. Değişik kültürleri, e, bir başka şeyleri. Hatta e, Ramazanlarda teravi sonrasında kara gözcü, hakiki kara gözcü, mesleği kara gözcü olan ama sonra kara gözcülüğü bırakmış, boyacılığa başlamış bir İsmail amca vardı. O gelir bizde kara göz yapardı. Bizim hem kara göz merkezi gibiydi. E, herkes saat işte 9.30 onla bizi toplu gece bire kadar kara göz oynardı. Ben de kara gözün çırağıydım. Şimdi belleğim çok e, eskiden beri çok kuvvetlidir hafızam. Oyunları ezberlemiştim ben. İsmail Bey zaman zaman sallardı, bir yeri unuturdu. Ben ona suflörlük de yapardım. Ya böyle aynı zamanda şey veriyorum. Eline malzemeyi hazırlıyorum yani. Hakiki deve derisinden e, şeyleri vardı. E, yani e, malzemesi vardı adamın. Yani hakiki bayağı profesyonel. Bursa'da profesyonel karagözcülük yapmış. Sonra boyacılık yapıyordu. Yani benim tanıdığım yıllarda boya e, boya satıyordu. E, böyle bir zengin e, mahalle vardı. İnsanların Tamam, tamamı göçmendi neredeyse. Herkesin göçmenin çok öyküsü olur ya. Bir de ahbap olur göçmenlerde. Şurada şöyle zengindik, iki konak vardı, şöyle bahçe vardı, üç at vardı, üç varsa beş dersin, beş varsa sekiz dersin ya. Böyle atmasyon da maşallah vardı atmasyonun da. Bir de atmasyon yarışı da vardı. O yüzden hikayeler bayağı havada bol hikaye vardı ama herkesin çok hikayesi vardı kısacası yani. 
Şimdi bu bol hikayeli, televizyonsuz ortamda muhabbet yapacaksın. Anlatmalı ortamda. Bir de bu mesela benim annem süper anlatıcıdır. Süper anlatacağım. Ya kadın medah. Ya kadın medah tek kelime. E şimdi öyle anneden. E anneannemin altı tane kız kardeşi var. Bütün onlar geliyor. Hepsi çok güzel hikaye anlatan. Yani ben böyle e, anlatma kursundan yani doğal anlatma kursundan e, doğal anlatma kursundan geçtim. Sonradan bana yıllar sonra sordular. Ya sen kadınları böyle nasıl iyi yazabiliyorsun? Ya dedim sen dalga mı şunu? E, bizim ev dedim to, e, toplantı yeriydi. Bizde işte 28 tane kadın olurdu. Üç kuşaktan yani ufak çocuktan nineye kadar. Üç tane erkek böyle şımartılmış içecek. Hatta ben <gülüyor> böyle otursun. Erkeği de o sırada nasıl şey yaptılar, şımartıyorlar biliyorsun sen de. Bir erkekler. Ama o erkek çocuk ona dokun. Ama o erkek çocuk dokunma. E, falan diye. E, Allah'tan işte hatta bir esprim de vardır. E, yani biraz o biçim olmamamız da şeye borçluyuz diye. E, sokakta hayat çok sertti ama onun dışında. E, fazla testosteron gerektiriyordu. E, ya da vazgeçecektin yani. E, ben ben de bir, e, ben de şey vardı yani bir dayanıklılığı çekirdek. E, sokakta çok aşırı vuruşma e, şey olduğu için sonunda çetelere karşı çarpışma gibi çok acayip teknikler geliştirmiştim. O taktikler testosteron seviyem orada kaybettiğim seviyeyi bu taraftan e, <gülüyor> yükselterek çünkü o kadar kadın görünce kadını örnek alır. Yani erkeklerle çok çarpışman lazım ki e, esas hakiki hüviyetinle e, sonra hayata atılabilesin diye. E, onun için e, kadınları e, iyi yazabilme. E sonradan e, anne, teyze, anneanne, anlatıcı, babaanne e, falan şeklinde bütün kadın e, şeylerini pencerelerinden baktıktan sonra sevgilin şeklinde de bir şeyi daha gördüğünde ya bir de artık senin kadından ne sorunun var? Ben şimdi 5 yaşında kız yapayım, 16 yaşında kız yapayım, 26 yaşında kadın, e, 106 yaşında teyze yapayım, nine yapayım hiç sorun yok benim için yani. Ve içine girerek çok şey yapabilirim. Hakiki kadın gibi yazabilirim yani. Neredeyse. Yani bu şey sayesinde, kurslar sayesinde. Ee, doğal kurslar diyeyim. Şimdi İzmir, Amsterdam size biraz e, anlattım. Bir iki şey daha söyleyeyim. Sonra isterseniz interaktif devam edelim biz. Ee, bugün konuşma konusu biraz şeydi. Acaba hayal gücü ve ilham dediğimiz şey nedir? Şimdi e, iki seyircimiz var. Onlara çok az tekrar yapmayı göze alarak çoğunluğun hatırına bir iki şeyi tekrarlayayım ama bir şeyi asla ve asla aynen söyleyemeyeceğim için e, bir versiyonu olacak zaten elimde olmadan yani benim. E, şimdi ben hayal gücünün çok samimi olarak söylüyorum bunu. Ben fizikle, matematikle falan yakından ilgilenen biri, hala şu anda ilgilenen biri olduğum için daha bilimsel gözlükle de bu taraftan çok sağlam bakmaktayım. Daha, daha en çok da bilimsel gözlükle bakıyorum. Onu da söyleyeyim yani. E, ben hayal gücünün ışık kızından daha hızlı hareket edebilen bir enerji çeşidi olduğunu düşünüyorum. Ve bu enerji ışık hızından çok hızlı hareket edebildiği, çok hızla yayılabildiği için e, ayrıca bir, buraya bir küçük noktalı bir bir koyayım. Bir yer açıyorum izninizle. Şimdi biz evrende, çok büyük bir evrendeyiz. E, hep insancı gözle bakıyoruz. Mesela şimdi buraya kuyruklu muyruklu gözleri fırlamış bir boynuzlu gibi görünen ne olduğunda tam kestiremediğiniz bir yaratık ise çok korkarız. Ama bu yaratık zeki ise yani bizim gibi zekası varsa, yaratıyorsa inanın bize kıskanç olacaktır, aşık olacaktır, sevecektir, e, cömert olacaktır, pinte olacaktır, e, hırslı olacaktır, iktidar düşkünü ya da aldırmayacaktır, sufist bile olacaktır belki kendisine göre. E, ya bunlardan başka bir şey evrende olamaz. 92 tane element var zaten. Bütün hepimizi kobalt, bakır, çinko e, falan bunların kombinasyonudur bütün moleküller. Yani bizim görebildiğimiz evrende ben bu huy suydan daha farklı bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yalnız nasıl biz eskiden kızdığımız birine taş atardık ya da ok atardık e şimdi atom bombası atabiliyoruz mesela. Ya e arada değişecek teknolojidir. Senin kullanabileceğin teknolojidir yani. Mesela virüs kullanabilir. E, tükürmek yerine. E, ya da mancınıkla o kadar ta- gard gard gard gard geleceksin aman kaçmasın diye tutacaksın da boğum atacaksın ıskalarsan da o kadar emek boşa gitti. O koca İstanbul'un şeyi sırasında Fatih'in topları vardı biliyorsunuz hani o büyük dev toplar var. Onların hiçbiri kale yıkmak için değildi. Moral bozmak içindi. Şimdi boğum diye atıyor. Bir defa nereye gideceği belli değil. O koca toplumun bir şeyi. O çıkardığı sesle öbür tarafı mahvediyor. Sesle. Gidiyor bir yere vuruyor. Nereye vuruyorsa. Sonra 6 saat bekleyeceksin soğusun diye. Borutu koyamazsın içine. 6 saat bekleyeceksin. 
Sonra soğuyacak da bir daha koyacaksın, onu tıkacaksın, bilmem ne, yeterli borut, şey falan, basacaksın tekrar, boop, altı saat bekleyeceksin. Yani söylemek istediğim, e, bu insan evrende hangi yaratık, zeki yaratık ne yaparsa yapsın, 92 elementle yapacaktır. Ne yaparsa yapsın, şu yıldızlar, galaksiler, pulsarlar, e, gezegenler gibi davranacaktır. Güneşin ömrü 10 milyar yıl tahmin ediliyor değil mi? Ne yapıyor? Güneş enerjiyi nereden çıkartıyor? Hidrojeni yakıyor göbeğinde, helyum yapıyor. Şimdi yakacak, yakacak, yakacak, hidrojen bitecek, helyumu yakmaya başlayacak, kırmızı dev olacak, dünyayı yutacak, bitti, güneş sönecek, böyle kalacak. Eğer biraz daha kütleli olsaydı ne oluyor? Kara delik haline dönebiliyor. Onun başka bir şey olursa beyaz yüce oluyor. Öbürü ne oluyor? Kırmızı dev oluyor. Ya bunlar insan karakterine benzemiyor mu Allah aşkına? Yani bizim karakterimizde de kimisi... Ee, bir şey olduğunda kara deliğe dönmüyor mu? Yani dedikodu yönünden ya da e, huysu yönünden falan. Çok kara delik görüyorum ben etrafta bazen. E, şimdi kimi kara deliğe dönüyor. Kimi kırmızı dev oluyor. E, etrafını yutuyor. E, kimisi e, böyle cüce gibi ama çok yoğun yanına yaklaştığında seni çekiyor falan. Yani evren, insan, e, şekli bize benzesin, benzemesin. Hatta cinler varsa, e, onlarda enerjiden yapılma zekaları da varsa yani çok ince moleküller zeka tutabiliyorsa ki neden olmasın? Neden olmasın? Bütün bunların kuyu suyu bize bu evrende benzemek. Ha böyle bakınca böyle bakınca aslında e, bu belki biraz e, şey yani e, çocuksu e, şey bakış. Optimist bakış oluyor ama ben bunda bir şey görüyorum değil mi? Bir taban Taban görüyorum. Sanki bu tarafta biraz bir gerçeklik payı var gibi. Şimdi o zaman ilhama dönüyorum. Bu açtım parantezi kapattım şimdi. Şimdi ilham nedir diye düşünüyoruz. Ya şekli, şekli bizden bağımsız olarak zeki insanlar eğer hepimiz benzer duyguları hissedeceksek o zaman şekli nasıl olursa olsun teknolojisi nasıl olursa olsun birilerinin bir yerde yaşadığı deneyim bize bu hızlı metotla iletilecektir. O zaman bize ilham diye gelen şeyin illa yazarlar olarak bakmayın. Yani yazar, ressam, e, besteci olmanız e, şart değil. Okur olmanız bile. Bir şeyi okurken aklınıza okuduğunuz şey aklınıza bir şey getirir. Orada bile ben dışarıdan bir miktar müdahalenin olduğuna inanırım. Hatta benzer öyküleri böyle sırasıyla yaşıyor olabiliriz. Bu Akisfer adlı kitabımda e, de ona çok eğildim. Bir yere taşı atarsınız suya bot. Birinci halka. ikinci halka. Üçüncü halka. Mesela şimdi mesela ben vay be ne ilham geldi bana dediğim öykülerden biri belki beşinci halkadır. Yani ben onu ne kadar bana has zannediyorum. Halbuki o beşinci olabilir yani. Ben bunu çok bilincideyim. Ha dışarıdan posta geldi diyorum. Ha, yani o kadar çok fazla kendi kendi içime kapatmıyorum o şeyi yani. Ee, onun için onun için mesela ilham denen şey ha, ilham denen şeyi çok e, yanlış bir şey vardır. Beklenti vardır, duygu vardır. E, şöyledir. Sanki yazarlar, işte ressamlar, müzisyenler yolda yürürlerken pat diye ilham gelirmiş. E, şeyin işte Newton'un kafasına düşen elma gibi pat diye senin kafana da bir ilham düşermiş. Newton işte şeyi akıl etmiş elmadan yer çekimi ve biz de oradan bir konu buluruz. Öyle değil. Aklınıza ansın bir şey her zaman gelebilir. Yani yazar olmak, bir şey olmak gerekir. Fikir olarak da gelebilir. Aklınıza hatta bir vesvese gelebilir, bir vehim gelebilir. O da şeydir, hayal gücüyle ilgilidir. Ee, o kadar basit değil. Ben hayal gücünü e, ve ilhamı çağıran şeyin bizim çabamızla anten kurmak olduğunu düşünüyorum. Yani biz böyle yavaş yavaş bir anten koyarız. Yavaş yavaş büyütürüz onu. Çanak anten. Daha hassaslaştırırız. O hassas anteni de doğru yere çevirebildiğimizde içeriye yayın alırız. Biraz öyle bakarım ben. Yani kapıyı birisi çalıyor ya da ansın geliyor işte ilhamlar gelirmiş. Yolda gez dağı geç. Ben hiç öyle kimseye tavsiye etmem. Ee, Maximus Grutumusları sandalyenin üstüne koyacaksın. Oturacaksın. Başka türlü ilham gelmez. Birincisi gençlere onu söylerim yani. Bu maksimum grutumusları sandalyeye koyacaksın. Öyle soğakta muhakta bunlar gelmez. Soğakta da bir şey gelebilir. Mesela Kekule vardı. Ee, 1800 sonlarında şeyi bir türlü bulamıyorlardı. Bu 
fenollü formülleri ya nasıl bağlayacağız şu e, atomları karbon bulamıyorlardı. Adam onu çözmeye çok yakındı. Karısıyla gezerken ya da rüyada aklına geldi. Ha dedi ya bir rüyada şey gördü yılan böyle gitmiş kendi kuyruğunu yakalamış. Tamam dedi. E, altı geni çizdi bitti ki. E, keküle keküle e, altı geni diyor şimdi. Efendim? Ama işte bir alt... Hayır inanılmaz çabaladıktan sonra. İnanılmaz çabaladıktan sonra. Yani asla ve asla çabasız ilham. Ha çabasız ilham şöyle. Çabasız gibi görünür. Halbuki siz ömür boyu yatırım yapmışsınızdır. Anteni çok güzel açmışsınızdır. Artık anteni doğu, iyi açıp doğru yere çevirdiğinizde ondan sonra size ilham daha bol gelir. Mesela benim ilhamdan yana hiç sıkıntım yoktur. Sadece ömür yetmeyecek. Ee, yani ömrüm yetmeyecek diyor. Ne yapalım? Arka, bak genç yazarlar var. Ee, onlara, onlara devam edecekler. Ee, i̇sterseniz burada e, ben durayım. E, çünkü e, interaktif devam edelim. Siz istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Bakın burada filmler olabilir. Yani film konusu olabilir. Ben film üzerine çok deneme yazarım. Çok çeşitli e, konular olabilir. Sadece kitaplar değil. Benden bir şey okumuş olmanız da şart değil. E, yani ortak alanımızın çok e, fazla olduğunu geniş bir yayın bandından konuşabileceğimizi düşünüyorum. Buyurun sözü sizin size bırakıyorum. Ben de bir yorum çekeyim. E ama siz devam edelim, ben devam edelim, şey yapmayız ben. Zaten bu kenar için geçen seneden beri izlediğimiz bu buydu. İnteraktif olması, mümkün olduğunca konuşmalara e, sosyal söyleşiye konuklarımızın da katılmasıydı. Tabii buyurun efendim, buyurun. Hoş bulduk. Ben de benim. Tabi tabi. Teşekkür ederim. Güzel soru. Ee, şimdi bakın e, başlangıçta şey anlattım ya. Birisi çok iyi iş yapan bir bara gel ortak olalım diyor. Öbürü garsonluk yaparken gel şurayı beraber yapalım diyor. Öbürü bir yerde tanışırken şu oteli beraber işletelim diyor bana. Ee, yani ömrüm boyunca gel şunu beraber yapalım, gel şunu şöyle yapalım. Hiçbirini yaptırmayan bir şey vardı bana. Bunların hiçbirini yaptırmadı bana. Ben e, yok başka bir şey arıyorum gibi içeride. Şimdi bir tanesi şeydi. E, dedim ya böyle meddah anneden, böyle çok iyi anlatıcı çevreden, bir de öykü yönünden çok zengin bir e, kültürel geçmişten gelince belki içeride beni böyle bu tarafa çok var. Bakın iki, benden iki şey olurdu ya. Ya bir tanesi şeydi. Ben fizik matematik alanında bir şey yapabilirdim. Küçük bir parantez açayım burada. 1974 yılında ilk defa Türkiye'de üniversitelerde şey başladı. Kompüter öğretilmeye ve yazılım. Biz e, inşaat makine kimya mühendisi Bornova'da bir araya geldik. İşte inşaat 125 kişiydi. Biz 25 kişiydik. 150. E, makine de 50 idi galiba. 200 kişi. Büyük salon vardı. Amfide toplandık. Adam ilk Fortran 4 hatta şimdi <gülüyor> bir yaşıtlarım belki hatırlar. Fortran 4 diye bir program anlattı ve yazılımın nasıl olduğunu gösterdi. Sonra da bize dedi ki bir sınıf hayal edin. Bu sınıfta 1 ile 4 arası not alanlar ama doğum tarihleri de şuradan şunu alanlar şu gruba 4 ile 8 alanlar ama doğum tarihi şununla şu olanlar bu gruba falan gibi bir şey yapın dediler. Hani sırf nota göre değil. Başka efektler de var. Sonra bir hafta sonra geldi Sadık Emri kim dedi? Valla beni genellikle soranlar ben liseden kötü alışkan. Benim hiç iyi bir şey için <gülüyor> e, yani iyi bir şey için e, sevmek için çağırma. Lisede adımı söylemedikleri için o liseden kalma alışkanlıkla korkarak e, benim dedim. E, en doğruyu sen yaptın dedi bana. Yani kafamın içinde kurgu yapabilen böyle şey yani, sınırsız yani. gibi sınırsız olmaz. Haşa diyelim. E, böyle bir şey yapabilen bir düzenek vardı kafamın içinde. Bir şey vardı. Şimdi o düzenek beni rahat bırakmadı yani. 
Dedi ya buradan <gülüyor> ya buradan bu olmadı. Ya buradan ya buradan. Böylece e, 30 ortalarında o, e, artık kendime uygun bir iş e, bulduğunda e, yazar olmak karar verdim. Fakat ne kadar zormuş yazar, iyi yazar olmak. E, yaptığım öyküler güzel olmadı. İlk yaptığım o harika bir e, novella zannettiğim şey sandığım şey değilmiş. Ya midemde 10 e, gün 2 hafta e, böyle soğuk tula gibi bir duyguyla geziyorsun. Yani çok iyi yaptığım bir şeyin ittifakla kötü olduğu söyleniyor yani. İttifakla. Öyle bir ittifak ki ya dünyanın geri kalan kısmı aptal tamamen e, bir sen zekisin ya da kabul edeceksin yani bunu. Hani bu kadar da kötü bir şey var. E, e, karşıda bir e, ekaliyet e, mutlak çoğunluk var. E, kabullenmesi zor. İnsanın egosu e, istemiyor öyle şeyler duymak. E, bütün bu aşamalardan da geçtim. Yani bunlar çok acılı şeyler. Bir tane bunları 18'de falan yaşasan ee, daha kolay atlatırsın o yaşlarda biliyor musun? Şimdi bunu 30, son, <gülüyor> 30 sonlarında falan yaşayınca insanın egosu o sırada biraz daha parlak mı olmak istiyor, ne olmak istiyorsa. Şimdi bütün bu duyguları da geçirdim. Fakat bütün bu hayal kırıklıklarına şeye rağmen bir şey bırakmıyor, yapacaksın diyor. Sonra 90 yılında Foça'da bir tatil yapıyorduk. Denize baktım dedim ki, e, bana bak dedim. E, ya dön git şunu adam yürüşe <gülüyor> ya da geber dedim tamam mı? Ya da geber dedim. Yani o, o, o halde geldi. İşte geber miyim diye. <gülüyor> Bu sefer düşündüm. Neydi hata? Dinledim insanların neler söylediğini. İşte şurada karakter iyi değil. Şurada sahne bilmem ne. Şurada ne yediğini anlamadık. Baktım hatta zihnim de açıldı yani. E, 6 ay 8 ay sonra aynı metne baktığımda dediklerinin hepsinin doğru olduğunu gördüm. Hepsini doğru söylemişler meğerse. O kadar da çok kitap okuyorum. Ya e, diyorum ya ben bu kadar çok kitap okuyorum. Niye bu okuduğum gibi yazamıyorum? Niye şu okuduğum gibi? Ama şimdi öyle katlarım ki şu anda. Böyle birisi Dostoyevski'den falancı okudum. E, yazarlık kız. Dostoyevski şöyle demiş. E, Tolstoy böyle demiş. Stephen King bunu demiş. Bilmem ne bunu demiş. Kardeşim bu lafları bırak. O kimlerden çok bastıyorsan onlar gibi yaz. Deme aşamasına getirdim kendimi. Fakat buradan da geçerek bütün o insani zaafları e, yaşayarak bütün bunun şeylerini ve buna dayanarak mesela buradan pes edebilirsin. Daha kolay başka imkanlar var. Söylemek istediğim yazarlık buralardan geçip çok çabayla en sonunda güç bela elde ettiğiniz ve biraz dizginleri tutabildiğiniz önce iki at sonra dört atlı araba sonra altı atlı araba sekiz atlı ne kadar tutabilirsiniz bir yerde. Böyle böyle altı sekiz on on iki atlı arabayı ilk ilk tutabildiğimde dizgini güç bela ha düşmeyeyim falan böyle bu şekilde öyle hayal edin. Amma zevk. Ama oraya gelmek, oraya gelmek. Ben bir şey sorabilir miyim? Nasıl anladınız peki o atları tuttuğunuzu? E, tut, e, tutamayıp düşe düşe, <gülüyor> yani, tutamayıp düşüyorsun, tut, kalkıyorsun, tutamayıp tekrar düşüyorsun, kalkıyorsun. Hayır, ama nasıl yani? Esas sadece her şeyi mi aldınız, beyni mi aldınız, artık oldu diye kendiniz mi güvendiniz? Yok şöyle, kendiniz, kendiniz de olmaz. <gülüyor> kendiniz de olmaz. <gülüyor> kendiniz <gülüyor> asla güvenilir mercide değilsiniz. Evet. Kendiniz de olmaz. Yalnız kendinizde olacağı bir zaman var. Bakın onu şöyle anlatayım. Şimdi ilk başta asla kendiniz olmaz. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizin e, yazmayı belli bir aşamaya getirmeniz için bir defa egonun söylediği hiçbir şeye bakmamanız lazım. Ego sizi kandıracak. Ama bravo sana şu cümleye bak. Vay vay vay kardeşim diyecek. Tamam. Bunlar olmaz. Hepsi kandırma. Hepsi yalan. E, hatta şey Balzac ne diyor? Romanı yazın birinci romanı. Hemen yırtın atın diyor. Tamam mı? Yapmayın diyor yani. Bak bal, demek ki balzakla geçmiş yoldan. Bu yoldan geçmiş biri yok. Yani, yani herkes bu yoldan geçer. O an nasıl yani? Onu öğrendim. Ha o an şöyle ben bakın. Bir anda gelmiyorsunuz ki oraya. Tabii. Yani hemen e, ilk buradan düştüm. Ay ayağım acıdı. E, bu kapıyı açtım geçtiğim şeklinde olmuyor. E, şöyle bir eğim çıkıyorsunuz. Şöyle bir eğim. Şimdi ben bir tane dedektif yazdım. Başı sonu şeyi... E, diyalogları falan şeyli böyle bir defa da okunabiliyor pat diye. Ha önce kolay okunabilir. Hiç kimseyi sıkmayan heyecanı da yerinde bir şeydi. Amsterdam'ın gülüdür ismi. Şöyle Metis bastı, Everest bastı, iki ayrı bastı. Şöyle bir şeydi. Fakat bana işte çok basit bir şey gibi, metin gibi görünüyor. Ama ben çok sevmiştim yani. Öyle mi? Ama hayatında yazdığım ilk şey. Ama çok güzeldi. Ama işte şu anda benim için inanılmaz basit bir şey yani. Yayın evi kabul ettiği zaman mı diyorsunuz ki? Yok yayın evi kabul ettiğime de bir şey değil. Şimdi ben ben size bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Sizin nereye değindiğiniz çok güzel Bir uçak hayal edin. Bir tane de şöyle pist. 
Şimdi e, hangi kalibre yazar olacaksanız bir defa seçtiğiniz uçaktan belli olacak. E, bir tane e, tek motorlu pervaneli uçak mı kaldıracaksınız? E, 100, 130 kişilik küçük bir uçak mı kaldıracaksınız? Yoksa jumbo jet mi kaldıracaksınız? Şimdi eğer jumbo jet kaldıracaksanız ee, o yani overseas uçtuğunuzda jumbo jetleri bilirsiniz. Normal bu Boeing'ler şöyle gelir. Vum, bir kalka diye jumbo öyle kalkamaz. Ee, böyle gelir. Vırp, vırp, vırp, vırp. Ama havada yani düşmüyor. O yavaş yavaş o 450 kişi içeride o kazuleti. Onu e, be, şey, şey o, onu 2. Dünya Savaşı sırasında iki şirket ihaleye girdi dünya çapında. Bombardıman uçağı olarak tasarladılar. Bir tanesi B-52 kazandı, öbürü kazanamadı. Şimdi adam o kadar parayı harcamış, bombardıman uçağı yapmış, o kadar bombaları taşıyacak, büyük büyük. Ne yapayım bunu dedi, yolcu uçağına çevirdi. Ha, tamam. Yani o şimdi uçtuğumuz o büyük, <gülüyor> büyük şekilde bombardıman uçağı olarak tasarlandı. Ha, oradan dönüştürüldü. Şimdi siz de e, bombardıman uçağı olarak değil de, ee, yolcu uçağı olarak şu Boeing'i eğer Boeing kaldırmak istiyorsanız o koca kazuleti eğer havada tutmayı başarırsanız içeride duygu olarak sizde olur ama onun tescil edilmesi gibi bir şey lazımdır. E, o kadar iddialı bir şeyi kaldırdım diye ya da bakın kötü yazarın tanımı çok güzel. Neyi yapmak istediğini belli eden ama yapamamış. Yani bir şey ha bunu yapmak istemiş yapamamış. Buradan güzel tanım bilmiyorum. Yani neyi yapmak isteyip de yapamadığını belli eden yazara kötü yazar deniyor. Şimdi siz cum, bakın ben jumbo uçuruyorum deyip e, yerde duruyorsanız hala o zaman o çok iddialı bir şey olduğu için hemen e, size söylerler uçağın uçmadığını. <gülüyor> Fakat mesela bu her şey için geçerli değil. Kalıcılık da önemlidir bu. Yani mesela Şimdi ben 25 yıllık yazarlık sonra, yani 25 yıl sonra ben artık şimdi korkmadan bunları rahat rahat söyleyebiliyorum. Çünkü neden? Ben 25 yılda 30 kitap yazmışım. Ve o, yani Türkiye'de 22-23 kitap yayınladım. Sadece bu yıl 7 kitap yayınladım. Biraz böyle bu yıla Maya takviminden korktum sonra bir yerler falan diye çıkmadan bütün kitapları yayınlayayım diye. Ee, öyle denk geldi ya şaka söylüyorum. Ee, ondan sonra e, geçen sene de 4 taneydi yani verimli yıllarım. Sayı önemli değildir, kalite önemlidir. Ama kalitelerinden memnunum yani. O, o şekilde söyleyeyim. Şimdi e, bu nedenle siz kendi kendinize iyi bir şey yaptığınızı anlamanız çok uzun sürüyor. Yani ilk 10 yılda asla kendi kendinize tam anlayamazsınız biliyor musunuz? Yani durmadan başkaları, okurlar, e, eleştirmenler size başkaları söyleyecektir. Hatta kötü de diyebilirler. O, oradan da çekinmeyecek, korkmayacaksınız yani. O kötüdür demek değildir o. Çünkü bu işin böyle şey gibi bir altının ayarı gibi bir mihenk taşı sürelim sonra bize eleştiri şeyi yok. Müessesesi yok. Mesela şimdi e, Türkiye'de 90'lı yıllarda vardı ama 2000'li yıllarda hatırlıyor musunuz? 5 tane eleştirmen, edebiyat eleştirmeni söyleyebilir misiniz? Söyleyemez. Kimse hatırlamaz. 90'lı yıllarda söylerdiniz ama. Şimdi 2000'li yıllarda söyleyemez. Şimdi daha kaotik de bir döneme geldi. Şimdi yazanların Allah yardımcısı olsun. Hatta belki ben zaman i̇şte zaman bir ay Belki şimdi, evet. Yani belki ben şimdi şöyle yapmalıyım. Dergiler de istemiyor. Yani eleştiri, eleştirmen istiyor. Yayınları da istemiyor. Evet. Evet. Yani Tanıtım yapın. Kitap her şey yapın. Ama eleştirmen istiyor. E, edebiyat kritiği yap, yapılmasını istemiyor. Evet. Yani Ama belki ben tarihe kalması için şöyle düşünüyorum. Bir ay diyorum yazmayı falan bırak. Otur 3-4 tane kitabı adam gibi oku ve bunları mümkün olduğu kadar nesnel. Öyle bir nesnel ki nesnelliğini şuradan belli et. E, bütün iyi noktaları keşfet. Bütün iyi noktaları bir bir bir bir söyle. O yazara çok güzel olur. Ha benim kuvvetli yerim burası. Ha benim kuvvetli yerim burası. Ha benim kuvvetli yerim. Ya şurada da ufak tefek bir şeyler var. Şeklinde. Sonunu güzel topla. Yapıcı eleştiri yap. Ama e, noktaları güzel test et. Bunun için enerji vermen lazım. Böyle bir şey. Şimdi sorumuzun biraz etrafında e, dönüyoruz. Ama isterseniz azıcık buradan başka tarafa geçelim. Sonra laf lafı açtıkça yine oraya Başka söyleyeceklerim de var. Hoş geldiniz. Ee, demin bir 10 yıl kritik sordunuz. Yok şart değil. Fena değil. Aslında ya, mantıklı esas. Yani uzun soluklu yazmak anlamında da güzel. Evet. Bir de ölçümlemek için de bayağı iyi geniş bir 
zaman dilimi evet. kapanı. E, kapanızda e, okuru sınıflandırma ya da kademelendirme <gülüyor> gibi bir şey var mı? Var. Nasıl tamam anlatayım, anlatayım nasıl yaptığımı. Şimdi ben hayatımda 2011 Nisan'ına kadar hiçbir zaman 13 yaşında, 14 yaşında bir çocuğa bir kitap yazamadım. 12 yaşında hiç yazamadım hayatımda. Benim hiç o, o kadar yaşı küçük okurum olmadı ki hiç. Fakat e, 2011 Nisan'ında gençlik dizisine başladım. Sokaklar benim yeniden yazdı. 77 de okuyabilir onu. 7'den 77'ye. Ama 12 oradan zevk alıyor. 12 de oradan zevk alıyor. 13 de oradan zevk alıyor. 14 de oradan zevk alıyor. Sonra zaman tozları bir, zaman tozları iki. Şimdi e, Soraklar Benim Yeniden'in ikincisini yazdım. Sonra Zihin işgalcilerini yazdım. Şimdi bu kitap fuarında bir baktım 13-14 yaşında kız erkeklere de kitap imzalıyorum. Benim için çok yeni. Şimdi bu kategori çok yeni. Yani gençlik romanları da yapıyorum. Ama mesela Ahriyen gençlik romanı değildir. Hiçbir zaman onlara tavsiye edilmez. Mesela Akisler asla onlara tavsiye edilmez. Yani o 16'dan 16'dan itibaren. Ama e, okuyucuyu bir hedefleyebilirsiniz. Yani hedef kitle. Onu sormak istemiyordu. Yaş olarak değil yani değil mi? Yaş olarak değil. Yazan kişi olarak eleştirileri alırken bu anlamda Şimdi, yani iyi okur, kötü okur anlamında. Tabii tabii anladım veya, tabii. Veya mesela benim kadar dikkatli benim okur, dikkatsiz okur anlamında. Biz e, okumayla çok ilgilenmeyen, e, işte bazen kimi zaman hazır gönül için okuyan, biraz da arkada da ısrar ettiği için okuyan ama hayatında kitap çok fazla yer, yer tutmayan insanlar. Bir ortalama okur, bir de bu işin mutfağındaki ve ortalama veya üstü, bir de işin mutfağında çalışan, aynı zamanda yazan insanlar var, bir kategori için kümelendirme yapıyorum kafamda. Sizin öyle kümelendirme çünkü o neden önemli? Geri dönüşleri de değerli. Ona göre olur. Çok tabii tabii dediğiniz doğru. Yalnız bu biraz şans işte. Bunu bu kadar seçemeyiz ki. Şimdi bir şey yapıp ortaya atıyorsunuz. Fakat benim benim şöyle bir şeyim vardır. Gene o gençlik öyküsüne döneceğim. Onları yaparken ben bir tedbir alıyorum. Bak şöyle anlatayım. Okunması çok kolay yapıyorum. Yani böyle heyecanlı olaylar birbirini takip ediyor. Sonuna kadar merak edip okuyorsunuz. Yalnız araya daha iyi okurlar için katmanlar koyuyorum. Hızlı okuyan, çok fazla inceliğine bakmayan okur üstten kayarak hop diye yürüyor. Ama olayları daha derinliğine görmek isteyen, öyle daha derin okumaya alışmış okur ise katmanlara iniyor. Şimdi onu yapmak ölüm. Yani hem kaydıracaksın yukarıdan ama aşağıya şeyler için, daha iyi okurlar için katman koyacaksın. Yapa yapa ama idmanla. En sonunda onu yapabilmeye başladım yani. Şimdi onu ya- yaptığımı biliyorum. E, hatta İzmir'de şöyle bir şey oldu. İlk ilk kitabı çıkarıyor. Şimdi test bu. Soğaklar benim yeniden. Bir kadın zaman soğan tozlarını aldı. Bir de yukarıdan aşağı bana bak. Şimdi 12 yaşında oğlu var yanında. Bir böyle beni bir süzdü, bir süz demek bu adam mıymış dedi. Böyle bir afiş vardı. Ona baktı. Bir bana baktı tekrar. Ee, şimdi 12 yaşında çocuğa bir şey, bu kart, kart adam mı 12 yaşında, hani gençlere gençler yazarmış ya, ee, kart adam mı bunu yapmış falan diye böyle baktı uzun uzun ama fiyatı da çok ucuz 5 liraya, dedi 5 liradan ne kaybedelim, ee, bir tane zaman tozları aldı. Ertesi gün geldi aynı kadın, Sadık Bey ya dedi, çocuğa bir şey aldı, çocuk dedi 5 sayfa okudu, uykusu geldi yattı, sonra ben bakayım neymiş diye ee, okudum, bir defa da tamamını okudum. Ee, dedi. Bir defa da tamamını okudum dedi. Ondan sonra geldi teyzemin kızına bir tane, oğluna bir tane, iki tane, öbürüne beş tane. E, yedi, sekiz kitabı aldı gitti. Buradan şunu anlatmak istiyorum. Siz iyi edebiyat, harbi okura, ok- e, okumanın hakkını veren insana da e, edebiyat yaparsınız. Şimdi mesela benim Ağrıyan öyledir. O Ağrıyan'ı ne o çocuklara ne sıradan okura asla şey yapamayız ama böyle okumanın tadını çıkaran bir ne zevk alacak o zaman ne kadar zevkli olacak onun için. Ee, öyle bir şey de yaparsınız. Ama o zaman e, yayın evi, hangi yayın evindesiniz, neredesiniz, bütün o imkanlar, mesela adam reklam yapacak mı? Mesela ben şimdi Hollanda'da olduğum için hiçbir e, konferansa gidemem, televizyona çıkamam, beni hiçbir yerde görmezsiniz, göremezsiniz ki. E, ben çünkü oradayım. Hatta mesela Everest'in çok reklam yaptığı zamanlarda bile şöyle oluyordu. Ben İstanbul'a geliyordum 8 günlüğüne. Günde 4 röportaj. 
Milliyet Gazetesi, e, Falanca Gazete, Filanca Dergi, Sarıyer'de Radyo, Ertesi Gün, şurada, burada İstanbul'u nasıl öğrenmiştim sonra, ayaklarıma karasula inerek, sabah 9'a çık, akşam 10'da eve gelerek, bütün röportajlar, hadi Hollanda ya, bir yıl, bir daha bir şey yok. <gülüyor> hani o metotla da olmuyor aslında. Hani e, burada olmalı, e, konferanslara katılmalı, belki e, yazacağınız kitabın cinsine göre okulları hedeflemeli, e, okurları için ne yapılmalı tam söyleyemeyeceğim size. Ben şimdi benim Türkiye deneyimim aslında biraz az. Yani ama okur deneyimim var. Hollanda'dan var. Yani oradaki okur profili de değişiyor. Mesela Umberto Eco'nun e, Foucault'un sarkacı 90'lı yılların ortalarında çıktığında aynı burada olduğu gibi oldu. 60 sayfa okudum, sıkıldım. 50 sayfa okudum, bıraktım şeklinde insanlar söylüyordu. Orada da söylüyordu yani. Tam cevabı olmadı. Fakat biz e, ya, ya da sonra size daha spesifik de bazı şeyler söyleyebilirim. Fakat e, okurun şimdi ortaya bir şey çıkardığınızda yayın evinin sizle ne kadar ilgilendiğiyle de ilgili bir şey yani. Biraz. Yani o tarafa çok bağlı. Ben soruya ek olarak bir şey sorabilirim. Buyurun. okur eleştirileri yani dikkate aldığımız okur profilleri. Yani düz okur mu? İşte o katmanlar koyduğunda onlar için yazdım dediğim biraz daha edeceğiz falan ve benim bütün metinlere ilgili yanıt veriyor. Ee, yani ya evet işte benim genel kitlem e, şu okur kitlesi ve onların söyleşimi ya da işte edebiyat eleştirmenleri. Evet. Üç tane edebiyat eleştirmeni var ve ben onların okuma karakteristiğini biliyorum. Ben zaten onlar gibi düşünenler için yazmıyorum. Benim okul kitlem daha çok şu ve onların eleştirileri, onlardan aldığım eleştirileri daha çok dikkate alıyorum dediğim bir okul profili var mı? Doğru, bu, bu galiba buradan şeyi tamamlayacağız galiba. Da. Aynen, aynen. E, çemberi tamamlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz bo- bombalı arazi yeri. E, <gülüyor> şimdi, dur bak, şeyini sökelim bazı detonörleri de yok. Ee, şimdi tabi <gülüyor> bir defa da okudum demeleri benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Mesela bir sürü genç yazar değil mi? O zaman sen de biliyorsun. Bir sürü genç yazar bana dedi ki mesela zaman tozu açıkta test de o. Bir defa da okudum. Bir defa da okudum. E şimdi çok genç yazarlar bir defa da okudum derse genç, çok genç okurlar bir defa da okudum derse bu bir şeyi başardınız demektir. Yani demek ki bu, bu kesim bir defa da okudum diyor. Boynum ağrıdı, sırtım ağrıdı ama bir defa da okudum diyor. Şimdi insana bir defa da okutmak ne demek? E, her sahne öbür sahneyi çağrıştırıyor. Merak duygusunu sürekli e, yukarıda tutuyorsunuz. Dille tökezleme yaratmıyorsunuz. E, heyecanı sürekli kılıyorsunuz ve bunu son, sonuna kadar devam ediyor. Sonunda bom diye patlatıyorsunuz demek ki. Bu pat pat pat pat pat pat pat pat pat gidiyor. Ama bunlar yeni öykülerde böyle pat pattır. E, mesela Sarp Sapmaz dizilerinde, şimdi burada sırf Aryan var, Muska, Yatır, Öte Yer gibi kitaplarda ise daha katman okuyucusu, daha ağır e, okuyan e, okuyucular ancak oradan acayip zevk alır. Bir de ben şuna çok inanırım, e, bakın benden hoşlanan okur, yani beni okumaktan hoşlanan okur, yazar olsa benim gibi yazar. <gülüyor> yani şöyle, siz kim gibi yazabilirsiniz? o yazarı beğeniyorsunuz. Yani siz çaba gösterseniz o yazar gibi yazacaksınız. Demek ki bir yazarı çok beğeniyorsanız. Yani çaba göster... Şimdi şöyle oluyor. Size, size hitap size hitap şey... Ama bakın şöyle. Beğenmekten beğenme. Şimdi hiçbirini yargılamayalım. Hiçbirini yargılamayalım. Hangi cins kitap olursa olsun. İster vampir kitabı olsun. Zombi vampir kitabı olsun. İsterse ağır edebiyat kitabı olsun, isterse körlük olsun ünlü e, yazarların, isterse Orhan Pamuk'un bir kitabı. Kimin, siz kimin kitabını okumaktan defalarca okumaktan yılmıyor. Her seferinde bir şeyler açıp okuduğunuzda vay be vay be dedirten bir kitabınız varsa bir tane varsa siz sizin kafa yapınız o yazarın kafa yapısına uygun bir kafa yapısı. Kafa yapısı ve beklenti o andaki ruh haliniz de bazen e, bunlara neden olur. Ama daha çok sizin algı metreniz Algınız bu tarafa e, bu tarafı tutabiliyor demek. Mesela ben Borges'i çok beğenirdim. İsim söylemeyeceğim. İsim böyle yazar ismi sayan yazarlardan değil. Ama mesela Borges'i çok beğenirdim. Bir onu söyleyeyim. Hatta şey olsun diye ne yapardım biliyor musunuz? El Alepi bugün de söyledim. Çevirmenlik, çevirmenler 
iyi dikkat etsin ne dediğime diye. Üniversitede söyledim. El Alep öyküsü kısa. Türkçesini, Hollandacasını, İngilizcesini yan yana koydum masaya. Bir sayfa İngilizce okudum, bir sayfa Hollandaca okudum, bir sayfa Türkçe. Aa dedim. İngilizceden Hollandaca bak bak bu kelimeyi böyle cümleyi. Türkçeden e, şey bak Hollandalı böyle çeviriyor bak İngiliz böyle çeviriyor Türkçe'ye. Kısa bir öykü, üç sayfa. Yani dört saat sonra kafam çok fena patlayacak gibi olmuştu ama e, kafamın içinde bir e, volüm yaratmıştım. Mesela şimdi ben bu Borges'e olan aşkımdan yapıyorum bunu. Borges'i daha fena iyiyim diye. Yani onu hazmederken kemiğini de hazmedeyim. Hiçbir şey affedersiniz dışkı olmasın. Anladın mı? Dışarıya hiçbir şey çıkarmadı. Yüzde yüz absorbe edeceğim yani. Ha. Şimdi bir şeyi çok severseniz bir şeyi çok severseniz onu absorbe etmeye çalışıyorsunuz. Absorbe ettiğiniz şey sizin karakterinize uyan şeydir. Yani. Karakterinize uymayan şeyi asla ve asla alamazsınız. Bakın hangi yazarları çok beğeniyorsanız eğer yeterli e, yatırımı yapsaydınız siz de aşağı yukarı ona benzer bir yazar olurdunuz. Yani öyle öyle bir teorim var. Peki bu ee, bir şey sorabilir miyim? Rica ederim tabii ki. Ee, kolay okunur olması bir övgü müdür yani midir? Eğer içeride katmanlarınız varsa senin söylediğim şey katmanlar varsa eğer katmansız böyle hiç dilde bir numara yok. Dümdüz sadece serüven. Bakın sadece serüven duygusu yaratabiliyorsanız bile bir marifettir. O, o da çok ciddi bir marifettir. Çünkü mesela bakın müzikten örnek verebilirim. Bugün bir defa daha bunu tırladık. Ee, mesela da yapabilirsiniz. Rım, rım, rım. Mozart'ın başka bir sayma işini. Bunlar e, bir tanesi. Ama öbürü matematiği çok daha e, başka bir şey. Fakat hepsi hoşumuza gidiyor. Hepsi nahir bize kadar Çok güzel bir şey. Yani eğer e, bir defa da okutan şeyi başarabildiyseniz o da başarılardan bir kademedir. Öyle bir başarı kademesidir o. Yani e, ama mesela bunu şeyle yapıyoruz. Vampir gitti işte şöyle kapıyı açtı içeride. <gülüyor> o öyle bile olabilir. Çünkü onun bile bir defa da okutanını yapmak çok zor. Bir şeyi bir defa da okutan yapmak bir matematiktir, bir duygudur. Bir de e, istediği kadar edebiyatı bile dozu bile az olsa ki ben asla öyle bir şey yapmam yani. Edebiyat dozu az bile olsa siz içeriye bir şey kurabildiğiniz merak, demektir o. Merak, evet, yani o sürekli merak, sürekli merak, sürekli merak, sürekli merak. Ve bunu bir kitapta yapıyorsunuz. Evet. Bunu mesela 8, 10, 15, 20 kitapta yapıyorsunuz. Yapabiliyorsunuz yani. Ama dediğim gibi e, başarıda mertebeler var. Hani ben bu mertebeyi istemem der diyebilirsin. Ben şu mertebeyi daha uygun bulurum kendime derseniz. O tamamen seçimdir. Ee, bir şey oraya bir şey diyemem. Hocam. İnternetten takip edenlerden gelen birkaç soru var. Tamam. Ee, başarmak deyimini kullanmak, fazla okura ulaşmak, e, bunu onlara kolay anlaşılabilir gelmekle mi ilgili? Büyük yazarların çağlarında fazla okunup anlaşılamaması, başarmanın sadece e, okunup anlaşılmaktan ibaret olmadığını göstermez mi? Göstermez bu zamanda. Arkadan başlayalım göstermez. Neden göstermez? Çünkü artık 19. yüzyılda ya da 1950'lerde 60'larda falan değiliz. Şu anda devir değişik. Şu anda e, günlük enerjisinin okul dışı, meslek dışı gençleri kastediyorum, okul dışı diyelim. Okul dışı enerjisinin %50'sini, 60'ını telefona veren e, bir gençlik var. Şimdi siz o gençliğe bir defa da bir şey okutabiliyorsanız çok büyük başarı. Bir. Okul, okul profili değişmektedir. Artık e, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda hatta 2010'larda biraz sonra ki okur olmayacak. Yeni okurlar yeni yayın evleri olacak. Ben yeni zamanların yazarıyım aynı zamanda. Yani ben şimdi şu, şu zamanın ve önümüzdeki 3-5 senenin e, yazarıyım. Yani yaşım büyüdü fakat kendimi burada e, tutmayı e, deneyimliyorum diyelim. O B ile başlayan kelimeyi söyleyeyim. Eee bir tanesi okur profili değiştiği için yazar profili değişmek zorundadır. Okur profiline yazar uymak zorundadır. Beni anlamazlarsa anlamasınlar. Belki beni 50 yıl sonra anlasınlar diyen varsa 500, 500 yıl sonra bile anlamadıklarını <gülüyor> e, görerek çok şaşacaktır. Artık öyle bir şey yok. O Mesela benim ressam arkadaşlarım vardı. Vallahi ben ressam olmadığım halde ama çok ressam arkadaşım vardı Hollanda'dayken. Çok ama. Hep atölye partileri falan sürekli onların resimleri. Bende de resim çizmeye merak var. Hani biraz da böyle içimde e, ressam olamamış bir adam var ya. Ben onların tablolarına bakarak şeyi yaparak böyle içimde ah puf ah puf diye de bir şey bir hayal gezdiriyorum diyelim. Şimdi o yüzden resme örnek önem veriyorum. Durmadan e, resim galerilerindeyiz. Durmadan ressamların atölyelerindeyiz. 
Çok samimi söylüyorum. 90 başlarında yağlı boya resmin bittiğini gördüm dünyada. 90 başında ben ressam olmadan gördüm bakın. Söylediğimde alay ediyorlardı benimle. Ve 90 sonu gelmeden bitti. Çok e, çok acı bir şeydi e, yağlı boya resmi yapan. Bir anda bütün tabloların fiyatı indi. E, sergi açılmamaya başladı. Sergi açılsa bile satmamaya başladı. Broşürün parasını çıkarmamaya başladı. Şimdi bu ne demektir? Dünyada yağlı boya böyle iki boyutlu bir yere bezlerin üstüne bir şey yapmak bitiyor. Şu anda elimizde yeni makineler var. Animasyon yapılacak, üç boyut olacak, holografik olacak. E, onu dışarı yansıtacağız falan. Ya buna geldik. E, şimdi e, şey yapamayız. O ressamların o güzel, ressamların güzel hayatı 1960'lara, 70'lere, 80'lere kadar. Nasıl resim iki boyutlu yere bir şey çizerek insanlarda hayal uyandırmak, heyecan uyandırmak ve bunu metaya çevirmek, kapitale çevirmek, paraya çevirmek, üne çevirmek çok sınırlı bir alana e, daraldıysa aynı şekilde edebiyat okulunun konusu, yazısı, üslubu da bu daralmaya, bu e, şartlara uymak zorundadır. O yüzden e, bu yeni şartlar okur profili değiştiği için yeni zamanda ayakta durmak isteyen e, yazarlar buraya göre hareket etmek. O, o yeri biraz açayım. E, ön, o soruya tatmin oldu mu arkadaşlar? Cevap verecek. Başka soru var mı? Size cevap vereceğim. Başka soru var. Evet. Bu daha önce gelmişti. Zamanında soramadım ama ilham hissine doğuştan mı sahibiz yoksa sonradan mı elde ediliriz? İlham deneyi sonucu yapılan e, duygusal çıkarımlar mıdır yoksa saf düşünce duyuyla elde edilebilir mi? E, Maksimus kurutumuzları bir daha e, söyleyeyim. Şimdi birincisi yazar mısınız? Mesela besteci misiniz? Müzik eğitimi artı sabah akşam sabah akşam bu konuda konsantre olmak. Yok. Yazar mısınız? E, çok okumuş önce çok okuyacaksınız. Genel kültürü şey yapacaksınız. E, bir miktarda yetenek lazım. Bugün yetenek için söylediğim şeyi e, bir daha söyleyeyim. Yetenek insanın poposunun altındaki kızgın kestanedir. Şimdi böyle otursun olmaz. Böyle otursun olmaz. Böyle yaparsın olmaz. Tamam. Yani yetenek sonuçta size ne yaptırır? Bu konu, bir, o konuda daha çok çalıştırır sizi. O konuda daha çok enerji verme. Bir konuya çok konsantre olduğunuzda e, konsantrasyon okuma ve o yatırım ilhamı çağırır. İlhamı çağıran şey o söylediğim şeylerin haritasıdır. Füzyonudur. Birleşimidir yani. Yani e, ilham kapıdan gelmez. Sizin e, yaptığınız bu çalışmaların toplamından ilhamınız gelir. Başka türlü öyle beleşten beleşten ilham yoktur yani bu iş bayağı talimidir. Tamam. E, Türkiye'de bilim kurgu eserlerinin aldığını neye bağlıyorsunuz? Özellikle sinema alanında yok denecek kadar az. Eğer hayal gücü doğuştan gelen bir yeti değil de birikime dayanıyorsa bizdeki bu kısırlığın neden bizdeki bu kısırlığa neden olan eksiklik nedir? Şimdi e, dünyada bilim kurgunun nerede az olduğuna, bilim kurgu eserlerinin dünyada hangi coğrafyada az olduğuna baksak, sırf Türkiye ile sınırlamayalım. Yani nerelerde var bakalım. Mesela nerelerde var bakalım önce. Mesela Polonyalılardan çok erken zamanda değil mi? Böyle yazanlar çıkmıştır. Lem. Stanislav Lem çıkmıştır mesela. Biliyor musunuz? E, Stanislav Lem e, Cyborg'u ve daha birçok e, şeyi e, robot sonrası mesela oton cinsi şeyleri falan buluşları Amerikalılardan 10 yıl önce Amerikalı meslektaşlarından 10 yıl önce Polonya'dan yazmıştır. Şimdi demek ki Polonya'da bir bilim toplumu bilime uygun toplum matematik gibi düşünen e, bir toplum var demektir. Müzikten devam edeyim çok kolay anlaşılacak. Şimdi bakın bak Besteciler'in ismini söylüyorum. Chopin Felix Mendelssohn, Beethoven, Mozart, Haydn. Nerede bunlar? Avrupa. Ya kardeşim koy e, Avusturya'ya bir pergel. Aç. E, y- Valla 300 km aç yani. Daha fazla açma. 300'den bir tane cetvel çiz. Bütün 19. yüzyıl. 18. 10, 10, 10, 17 bile. 17, 18, 19 hatta 16. O, o bölgededir. Neden? Demek ki o bölgede müziğin bu müziği senfoni ölçüsünde bu ölçüde kalk, e, kaldıracak bir altyapı hazırlanmış demektir. Bakın distopyaları yazan yer neresidir? 1984 ve Cesur Yeni Dünya değil mi? İngiltere'deki İngiltere diye bir adadır. Niye? Kıta Avrupası değil. 
Kıta Avrupası böyle şeyler. Aa, kaç sene sonra bir doğru yok. Huxley ile e, Orwell. Neden İngiltere? Çünkü İngiltere e, endüstri devrimine ilk giren ülkedir. Ya endüstriye ilk kim girerse e, endüstrinin sonucu, oradan çıkacak rahatsızlıkları, onu distopiye çevirecek toplumu ve bilgi dağarcığını yaratır. Efendim? Yok yok. Şimdi öyle tek tek şeylerin üstüne durmayalım. E, tek tek durmayalım. Ama adadan iki tane, hani o adadan o iki tane Huxley'in e, çıkması. Mesela e, Rus, Ruslarda da var, başka yerlerde var biliyorum. Ama ben sadece yani çok tanınmış Huxley ile Orwell'ı gibi. Şimdi Huxley, Orwell'ı o kadar tanınıyor ki bütün dünyada. Yani onu örnek verirken İngiltere'ye söylüyorum. Şimdi endüstri toplumunun birinci e, ilk endüstriye e, devrimini yapan yer İngiltere'dir. Avrupa'da. Almanya daha sonra girmiştir. Ve İngiltere'ye geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü İngiltere yanlış yerlere yatırım yapmıştır. Almanya sonra girmiş. Aa demek buraya maden açmayacağız. Aa demek buraya bunu yapmayacağız diye görerek onun üstüne çıkmıştır. Daha fazla. Yani müzikle çok anlaşılıyor. Mesela Haydn'ın Mozart'ları, Beethoven'ları bir yerde çıkıyor. Bu adamlar şey değil ki aynı zekalar dünyanın her yerinde var. Ama sen o zekaya o eğitimi veremezsin. Çünkü o eğitim orada yoğunlaşmış. Ama Türkiye'ye cevap vereyim. Rönesans'ın yaşadığı topraklar olması açısından önemli olabilir mi? Ama şimdi bakın, doğru dediğiniz doğru ama bu müzik alanında sadece böyle. Mesela e, Aba, yani 11. 12. yüzyılda Abbasilerin işte o çevrede yaşanmış bir İslam Rönesansı da var. O sırada da birçok büyük eserler verilmiştir. Mesela 13. yüzyıl Mesnevi, bütün dünyada 13. yüzyıla bakın, böyle o ayarda bir eser yok. Altına üstüne bakın öyle bir hiç öyle bir eser yok. Muazzam bir şey. Yani bir yerde şartlar olgun mesela Nasrettin Hoca'lar falan yanına gelmiştir, Yunus Emre'ler yanına gelmiştir. 13. yüzyıl muazzam bir şeydir orada. Evet, Demek evet, orada evet. o sırada bir, bir şey yoğunluk olmuş yani. Şimdi Türkiye'ye gelince eğer bilim kurgu açısından söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de şöyle bu söylediğimiz formül gene geçerli. Ya şimdi Türkiye'de demek ki siz e, şey yaparsanız e, uygun toprağı yaratırsanız ki bakın şimdi burada geleceğin e, bu alandaki yazarları oturuyor benim solumda. Genç yazarlar yani. Şimdi e, şimdi yeni yeni yeni yeni Türkiye'de başlıyor. Yani bizler şey yapıyoruz bir platform kuruyoruz şu anda. Biraz sonra o kadar hızlı platformun üstüne katlar çıkılacak ki. Çünkü zor olan platformu kurmaktır. Mesela bu Chopin'lerin Beethoven'lar falan çıkması Barok devri öncesiyle ve Barok Barok'taki başarı sayesindedir. E, Barok'un üstüne birden romantik Viyana klasikleri romantik uuu, bu, bu, bu, çıkabilir. Bir de endüstri falan o dediğiniz bütün gelişmeler oluyor. Ve katlar tak tak tak çıkıyor. Ama önce birileri temeli atar. Yani bilim toplumuna daha çok yaklaşmak lazım. Yani. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kadınlar bilim kurgu sevmez. Kadınlara bilim kurgu okutamazsanız bilim kurguyu çok satamazsınız. Ee, peki kadınlara bilim kurgu nasıl okutulabilir? Kadınlar bilim kurgu sevmemek haklıdır. Ben de kadın olsam okumam bilim kurgu. Ben söyleyeyim bakın neler. Şimdi ünlü bilim kurgu klasiklerine baksak. Ya da çok ağır klasikleri değil. Ortalama bilim kurguya baksak. Kadınlar ya çok güzel vamp kadındır. Böyle sıradan bir aile kadını, sıradan bir meslek kadını, bir ev kadını falan öyle bir kadın yoktur. E, bilim kurgu. Kadınlar böyle ufak, sakin rollerde sırf kadın olsun diye e, vardır orada. Ya da böyle seks objesi olarak vardır. Er, e, böyle erkek ağırlıklıdır. İçeride edebiyat yoktur. Kadın edebiyat olmayınca istemez. Ayrıca içeride empati yaratacak karakter zenginliği, derinliği yoktur. Kadın onu da istemez. Kadın yapısı icabı onu istemez. Yani bir kadının e, sıradan bir bilim kurguyu sevmesi için hiçbir neden yok. Asla matematikle, bilmem neyle alakası yok bunun. Ama ben Arafor diye bir kitap yazdım. 15 öyküyü bir araya getirdim. Dünyada ilk olabilir. Şu ana kadar kimse itiraz etmedi hala. Ee, yani bu, benim bu lafıma. Ee, 15 öykü yaptım. Paranormal, bilim kurgu, gizemli öyküler karışımı. O sadece e, şey, kadınlar başrolde. Ve, Ha şimdi şimdi onları okutabiliriz. Hatta kız kardeşim bir e, ayın 12'sinde şeye katılacağım. Böyle 7 8 10 kadınlı bir e, okuma toplumuna. Şimdi kadınlar ilk defa bak öyle bir kitabı e, okuyorlar. Onlar orada okunabilir. Çünkü birincisi empati kurabilirsiniz o kadınla. Özdeşleştirebilirsiniz kendinizi. İkincisi e, edebiyatı sağlamdır. Üçüncüsü sıradan insanlardır. Sıradan mahallelerdir. Oradan hareketle, normal dramla 
kalkarak olağanüstü bir sonuca gidersiniz. Yani şimdi siz burada gelmişsinizdir. Bayanları katılıyor. Buradan çıkarken böyle esayengiz bir şey olacaktır. Ama buradaki düşünceleriniz buraya gelmeden önceki ruh haliniz, oradaki e, hayaliniz son her şey sizin bildiğiniz gibi sıradan dramdır. Sıradan dramın içine e, heyecan koyabilirsiniz. Yani benim de öyle bir misyonum var. Arkamdan iyi laf etsinler diye. <gülüyor> Buyur. Şimdi bu kitabından bilim kurdu okumak sonra evet. e, bugün biraz önce e, gelişimini aktardığımız durumla alakalı sanırım. Yani, e, sanayi gezginliği yapan bir literadan evet. e, başlarsak işte o bilim kurduğunu tanımlamak gerekiyor. E, kadının e, o toplum içerisindeki yeri bilimle ne kadar çizmişli olduğuna da bakmamız gerekiyor. E, bir önceki sorunun cevabına da aslında Türkiye'den neden bilim kurduğunu çünkü adı üstünde bilim kurdu önce bilim yapacak yoksa masal kurgu oluyor evet o biraz daha farklı bir boyutta gidiyor ve bilim kurgu daha sonrasında ya da öncesinde istisnaları var merişeli gibi işte e, prekeşler e, ya da e, Ursula Le Guin gibi evet. e, yazarlar var e, bu erkek egemen alanı kurabilmiş evet alanı. E, günümüzde belki e, Türkiye'de çok fazla da film yapmıyor. Bütün dünyada bir dönem olduğu gibi belki nasıl sayılıyor bilim kurgu hala. E, ya da işte Türkiye'deki yerleşik şeyde işte felsefe yapma, derdeki bir takım bilimsel alanlar e, maalesef kök edermiş, dışlanmış. E, edebiyattan sayılmamış ama e, hak ettiği değeri yavaş yavaş aldığını düşünüyorum. E, tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de. E, sanırım gelecekte bu anlamda şey e, biraz daha unutulu unutulu bakabilir bakabiliriz. Çünkü buradaki arkadaşlarımla da birlikte biz bir platform kuruyoruz. Mesela bakın ben bütün e, bilim kurgu, e, fantastik, gizem bu türü hep çeviriyle okudum. Halbuki şimdi ben Türkçe ile e, yazıyorum ne güzel. Birisi kendi dilinde, kendi kültüründeki insanları okuyor. Bir de kültürü mümkün olduğu kadar bu ülkenin kültürü, bu ülkenin kültürü şeklinde verdiğimiz için e, bunun bir sonucu olacak. Yani giderek hızlanan bir de üniversite okuyanların sayısı çoğalıyor, eğitim yapan kadınların sayısı çoğalıyor aslında. E, aslında kadınlar toplumda bir yere geliyor falan bir gelişme de var yani bir hız da var. Bunlar sonunda bazen şöyle oluyor, bir yerde bir iki bir iki bir şey az hareket ediyor, yavaş hareket ediyor gibi görülür. Sonra o bir ikim birden bire harekete geçer, böyle bir hızlandığı görülür. Ama hiçbir zaman... Bilim kadının aslı yerde bilim kurgu yazarı kadın, bilim kurgu okudu kadın da aslında. Bilim şey kadını... Bilim kadını demeyelim de bakın orada bir aşırı iddia biraz da e, şey var, itham var. Öyle demeyelim de şöyle diyelim bakın. Siz... Ha, olsun olsun. Siz hakiki insan, normal yaşam, normal kadın, kadına benzeyen kadın, normal dram yapıp içine bunları koyun, inanın onlar okuyacak. Bence formüle formüle dikkat etmek lazım. Zaten bir de şöyle bir şey oluyor. Bakın. İnandırıcılık değil mi? Zaten? Ha tabi inandırıcılık. Yani, tabi inandırıcılık. Tabi. Tabi. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, şu, şu ana kadar bilim kurgu hep erkekler üzerinden ayakta kalabildi. O da çizgi romandan geldi. E, çizgi romanı yazan erkekler, çizgi roman kadın bir tane ünlü kadın biliyor bilmiyorsun. E, şimdi erkek erkeğe öykü yazıyor. Tamam. İçine bir tane vamp kadın koyuyor. Hani o öyle de kadın olması lazım. Seks objesi olarak bir kadın koyuyor. E o kadına niye hitap etsin ya? Hitap etme. Çizgi roman delisi kadın çok görmezsiniz. E haklı da niye görsün? Kendi dünyasına hiçbir şey vermiyor. Son derece normal yani. Ne kayık ver? O kadar köfte. Mesela ben bunu <gülüyor> e, ben bunu kırabilmek için ya da Newton'un üçüncü kanunu yani etki tepki e, Ben bunu kırabilmek için mesela şey yapıyorum. Normal kadın, normal meslekler, normal kadın meslekleri, sıradan denebilecek kadın, basit anlamına değil. Sıradan. Şimdi biz burada sıradanız. Ha hayat normal hayattan komşu komşu kadın, komşu kız, teyze gibi e, bir kadının hayatına bir şey eklem diyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Hakiki dram, hakiki insan, hakiki yaşam, o şekilde. Onu yapılınca o oluyor, o çalışıyor. Çünkü o kadar çok kadın bana. E, e, kadın okur bana dönüp dijital yayınladığım öyküler hakkında e, şeyler söyledi ki ben bu taraftan bir şeylerin iyi gittiğine kani oldum. Ama dediğim gibi çizgi roman e, şeyinden gelmek bu erkek erkeğe muhabbet bir de bilimsel bir buluşun yanı sıra kuru metinler empati yapılamayacak karakterler derinliğine çizmemiş karakterleri niye okusun kadınlar ki Allah aşkına? 
Bir şey daha söyleyeyim. Kadınlar bir yıl edebiyattan elini çıkarsa e, edebiyat biter dünyada. <gülüyor> e, bir yıl. Bir yıl. Bakın Brezilya'da bir yayın evine gittim. Amsterdam'da yayın evi. Buradaki yayın evini size anlatayım. E, üç tane kat var. Değişecek yalnız bu. Bu söylediğim değişmek üzere. Her şey değişiyor. Hızla değişiyor. Yalnız şu ana kadar yani şeyi tutan, gücü kaldıran e, yer böyle çalışıyordu. Yalnız bu da değişecek. Ama şeye bakalım. Yani eleştirel geriye bakıyoruz gibi görün biraz. 50 seneye, 80 seneye bakıyoruz. Bir yayın evine girersiniz. Hammaliye bir şey varsa kutular kaldırılacak erkeklerdir. Muhasebe varsa erkektir. Sonra bilim kurgu girdikten sonra e, şey bilgisayar girdikten sonra bilgisayarla bir şey yapılacaksa üst katta bir tane erkek duruyordu. Gerisi kadındır. Patron erkek olabilir. Gerisi kadın, kadın götürür. Bütün editörler kadındır. Yani Brezilya'da öyledir. Türkiye'de de öyledir. Ee, Hollanda'da da öyledir. Türkiye'de pek öyledir. Yok öyledir öyle. Kadın, kadınlar. Mesela ben şeye girerdim Everest'te. Tek erkek olarak. E, editörlerin olduğu yerde tek Ama erkek olarak otururdum yani, böyle. Efendim? Onlukta öyle değil. Ben çok Öyle mi? Ama o şey e, zamanla... Yani Everest gelişmiş bir yayın evi de onda. E tamam o zaman gelişmiş yayın evleridir. Tamam, tamam. O, bu kelimeyle belki siz çok iyi yardım ettiniz başka bir şey. Teşekkür ederim. Evet, evet doğru. Şundan, şundan kaynaklı efendim. E, şimdi beynin sol yarım küre sağ yarım küreyi kullanma. Şimdi kadın istediği kadar matematik yapabilir, pilot olabilir, uçak da kullanır, bombardıman uçağı her şey yapabilir. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesin. Ama istek olarak bazı şeyleri istekli değildir bazı şeylere yani. Hani şey eğilimi yoktur. Ama mecbur kaldığında, itildiğinde ya da bir yapayım bakayım nasıl oldu dediğinde yapabilir onu. Uğraşır yapar, erkek gibi yapar yani. Ee, fakat kadının esas şeyi, mesela matematikçi kadın yoktur. Şair kadın da yoktur çok. Matematiğe, şiir, peki matematikle şiire niye kadın çıkmaz? Çünkü neden çıkmaz? Matematik öyle kurudur ki. Öyle kuru, öyle teorik bir alandır ki. Kadının drama Şimdi çocuğu, çocuğu yapan, çocuğu büyüten, çocuk büyütecek, ee, çocuk her aladığında koşacak olan mekanizma öyle matematiğe falan şey yapmaz. E şair de alır başını gider, ilan burada mı gelir, meyanede mi gelir, e bizim bizim gibi roman yazmıyor ki biz bütün gün oturup yazmak zorunda. Şair öyle değil ki ilan sokakta gelecek adama ya meyanede gelecek ya barda. E, e kadın meyane bar sokak sokakta gezemez. Yani tip olarak gezmeyi istemez fazla. Gezen kızlar falan filan var da kısa süre yaparlar dikkat ederseniz. E, o yüzden kadının eğilim olarak istemediği e, alan vardır. Edebiyat alanı sağ yarım küreyi tercihan e, yaptığı şeydir. Empati kurma, dramı hissetme, dramın içine girme, e, o dramla hayal kurmayı kadın çok iyi başarır. O yüzden kadın okur, kadın televizyon izleyeni bir yıl durdur ne televizyon ne dizi ne kitap kalmaz. Efendim? Tutmaz. <gülüyor> ben size sorabilir miyim? Rica ederim. Siz önce de resim sanatından bahsettiniz. Artık iki boyut, bu sadece polizin üzerine boyalar, şey olmuyor diye. Artık bu çizimler arası. Hatta bir sanat denen bu sanat konusundayız. Evet. Çağdaş dönemde. İşte iş diye tanımlanıyor. Tabii zaten. tabii. Sanat eseri değil de işte bir yenere gidiyorsunuz. Şu sanatçının işi diye tanımlanıyor. Evet, evet. İçinde resim var, fotoğraf evet. var yazın var, evet. üç boyutlu var, iki boyutlu var. Work, work oluyor yani. Şimdi evet. artık e, iPad ekranından okunabilecek, dijital ekranından okunabilecek bir hale gelen yazın, e, acaba böyle farklı beslenme kaynaklarını içine alabilir mi? Özellikle bilim konusunda. Alacak, alacak. Alacak, bir alacak. önce tanımladığınız Tabii. 21. yüzyıl, hani 14-16 yaşında belki şu anda olup 30'larında e, bilgisayar oyunuyla büyümüş okur. Artık e, bir kağıt kokusu ve matba iki boyutlu baskı yerine böyle bir şey mi talep edecek? Bir dakika Neden şöyle bir ben? şöyle bir kitabı kim istemez ya bir dakika bakın ben ya demek ben bir yanım benim 12 yaşında duruyor. <gülüyor> e, şu kitabı ben çok isterim şimdi tarif edeceğim şeyi. Ya benim elimde bir tane kitabı okuyabileceğim bir ekran olsun. Şimdi bir yerde okuyayım okuyayım okuyayım sonra birden film gibi film gibi iki sahneyi tak tak tak göreyim. Sonra orada bir şeyden bahsediliyor. Onun hakkında bilgi çıksın. Bak şu şu demektir. Bu burada bulunur. Sesli de anlatsın bana. Mesela tamam sakal tıraşı olurken ya da bir şey yaparken dinleyeyim. Aa bu boyum. Sonra dinleme bittikten sonra gireyim. Ya hem dinleyeyim hem göreyim hem okuyayım. Ee, onun içine gireyim. Hatta interaktif bir şey sorduğumda benim tamam. sorduğuma uygun bir genişleme bir kapasitesi olsun interaktif. Ya böyle böyle olması çok güzeldir ya. Buraya gidiyoruz. Dünyanın değişmiyor 
Tabii canım buraya gideceğiz. Buraya gideceğim var bunun bir şey. Efendim? Yok sıfırla bas sıfırlamaz. Hayal gücünün hayal gücü bunu yapmaya mecburdur. Neden biliyor musunuz? Bugün söyledim. Ya da aşağı çekmez. Yok yok çekmez. Bakın neden söyleyeyim. Şimdi Big Bang deniyor değil mi? Ee, önce hiçbir şey yoktu. Hiçlikten bom diye bir şey patladı şeklinde. Ve ondan sonra çok sıcak bir malzeme çıktı. Ne elektron var ne proton var ne nötron var. Hatta kuarklar, e, bozonlar falan öyle şeyler de yok. Sonra yavaş yavaş altyapı isimlerle yüklemeyeceğim. Daha ilk parçalar sonra onun sonrası parçalar. En sonunda bir proton. Protonlardan elektronlar yapıldı. Ee, şey elektronlar protonlardan değil. Elektronlar meydana geldi. Sonra atomlar meydana geldi. Atomlardan moleküller bildiğimiz gezegenler falan meydana geldi diyoruz değil mi? Ee, bunu meydana getiren şeyin ben hayal gücü olduğunu düşünüyorum. Patlama patlamayı patlatan hayal gücüydü. Hayal gücü matematiktir. Ee, ve patlatan şey odur. O yüzden matematiki yola girmek zorunda. Ama matematikten kuru bir şey aklınıza gelmesin. Böyle formüller falan öyle bayıltacak şeyler aklınıza gelmesin. Yani şeyden bahsediyorsunuz mesela. Dışarıda objelerinin olmaması bakımından. Dışarıda bir daire, bir üçgen, bir sayısı bulamazsınız. Bulamazsınız evet. Bir suni bir şeydir. Yani. Suni bir şeydir. Evet. Tabii tabii. tabii. Bizim uydurmamız. Tabii tabii tabii. Ya benim söylediğim şey şu. E, aletler böyle de olsa biz böyle de okumaya başladık asla hayal gücünü engellemeyecek, sınırlamayacaktır. Çünkü hayal gücü böyle zapt edilemez zıpır bir çocuk gibidir. Siz onu sonsuza kadar bastıramazsınız. En başarılı distopik ortamlar, kitapları kastetmiyorum, ortam olarak, yaşam ortamları olarak, distopik ortam bile hayal gücünü bir yerde tutamaz. Bu böyle yırtar, kırar, en sonunda parçalar ortamı yani. Siz hiç korkmayın hayal gücünü bastırılacak, kapatılacak, ay bitecek falan söyleyeceğiz diye. Öyle bir şey olmayacak yani. Sadece kullandığımız aletler de işte eskiden o katardık bir yere, Sonra kurşun atmaya başladık. Sonra e, uçaklara pilotlar bindi. Bomba atmaya başladık. Şimdi son pilotları yetiştiriyoruz önümüzdeki 10 yıl. Artık bir daha pilot da yetiştirmeyeceğiz. Ya da çok az pilot yetiştireceğiz. Bir uydudan göreceksin. Basacaksın düğmeye. Roket gidip kafasını patlatacak oranı. Peki şey. Bugün hala her gün rastya olan. Siyatörü izleyen insanlar boşuna mı direnmiyorlar? Boşuna direnmiyorlar. Ee, birin... Hayır zamanlarını yaşıyorlar. Ya da bilgisayardan çıkıp Tamam ben de ben de kitabı tercih ederim. Ben de kitabı tercih ederim. Bakın biz kitabı tercih ettiğimiz e, tiyatro izlemeyi istediğimiz sürece tiyatrolar var olacak. Talep bittiğinde hangi talep varsa o talebi karşılayan bir şey olacak. Sadece bu arz ve talep şeklinde devam edecek. Hangi talepler varsa arz ona şekilde gidecek. Aklımızın şu anda hayal edemeyeceği bir şey gidecek ama hayal gücü hep baki kalacak. Hayal gücü zaman zaman bastırılacak çünkü çok zıpır aklına kötü şeyler geliyor. E, ortamı değiştirmek istiyor falan yerinde duramıyor böyle bir enerjisi var. E, bazen onu durdurmak istiyorlar birileri ama hiçbir zaman durduramıyorlar. Ve hiçbir zaman durduramıyorlar. Bu şey örneğinde fotoğraf mesela. Evet. Analog sistemde Tabii. fotoğraf filmi alıyorduk. Tabii. Karta bastırıyorduk ve aile halimlerimiz vardı. Şu anda evet. kaç kişi karta bastırıyor? Artık kaç kişi alim yani Tabii. Evet. Abi yazdığı söylediğim şey yani o da direnen bir kesim var. Şimdi aslında yüksek fotoğraf sanatı olarak belli lokal tabii, dükkanlarda tabii. hala analog evet, sistem evet. satılıyor. Evet. Merakası gidiyor. Alıyor. Tabii. Özel paylaşım ortamında ve koleksiyonuna giriyor. O kadar. Ama herkes dijital bir tabii, tabii, tabii, aile bir kavramı artık evet. yavaş yavaş sanal ortamda olmaya Tabii tabii bir şey daha. Yani es- dönemin ruhu aslında. Tabii tabii. Tamam. Mesela benim çocukluktan kalma 20-30 fotoğrafım vardı. Şimdi daha bir bebeğin 6 aylık bebeğin 3000 tane fotoğrafı var. Ee, buradan da bir şey olacak. Yani buradan da bir şey çıkacak. Ama toplum değişiyorsa yani, ama bak ama toplum değişiyorsa siz de ayak uydurma ama ayak uydurma ayak uydurmaktan başka yolumuz var mı? Yok tabii ki yani. Ayak uydurma yok zaten şey yani, yani, o, o dönemin ben önceki nesiller için söylüyorum. Evet evet. Şey, yani o, ayak uydurması gereken çağda dünyaya gelmiş ve büyümüş onunla beslenmiş birisi için yapılacak bir şey zaten o, onun içinde. Evet. Doğru doğru doğru doğru. Yani biz, bizim ayak uydurmamız gerekiyor. Çağ olduğu yerde kendi kendisi zaten yaşıyor. Ya arz ve bakın arz ve arz ve talep olacak. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Yani y
Ama şimdi benden sonraki nesil neden? Zaten bunu bilmiyor olacaklar. Yani hani tabii tabii. Bu, bir, şey bir, bir sonraki kuşak ise bir sonraki kuşak ise Evet. Yani bir sonra kuşak hologram şeklinde üç yani boyutlu boyutlu, üç boyutlu gösterecek. Hani ah eskiler falan ben yok eskiler eskiler yok şimdi. E, son gaz öne doğru bu tarafa da yürüyor. Ama nereye gidiyor? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete ama yani e, bir yöne doğru gidiyoruz. E, Hay yani bu şey böyle büyük bir nehrin dev bir nehrin e, sürüklediği şeyiz. Çomaklarız, sopalarız. Böyle kaya kaya gidiyor. Bazen kıyıya tutunuyor şöyle duruyor falan. Ya iyidir eski nostalji iyidir falan diyor. Sonra seni iktiriyor iktiriyor. Hadi sökülüp tekrar bir öbür kıyıya. Böyle işte gidiyoruz. Evet. Ben bir şey sormak Buyurun. Kitaplarınızın internet ortamında bu e-book evet. kanalıyla okunmasını tercih eder misiniz? Ederim. Peki buna ne zaman geçeceksiniz? Şimdi e, iki kitabım şu anda ne, hangi konumda biliyor musunuz? Araforla Korkulab'in eee şu durumda MEA yayınları tarafından belli bir sayıda basılmadı. Siz ısmarlıyorsunuz, basılıyor, size yollanıyor. Yani böylece e, şey olmuyor, dağıtımcıyla, dağıtımcıyla uğraşmıyorsunuz. Ama şeyler pek girmek istiyor. Yani yayın evlerine kitap fiyatasını biraz baskılıyorlar. Evet, evet. Hayır, bir şey de yürüyüşe tam hızla Büyük yayın evleri de tam hızla geçmeye başlıyorlar. Telif olayını, telif yazısını bekliyorlar yani. Evet, evet. Peki, çok tabii, tabii. Biz Hayır. bunu bir yazar olarak ister misiniz? İsterim. Zaman tozları hiç ağır basit. Yani imkan hiç başlıyorsa. Tabii bak mesela şey, kaç yaşındaydın anlatsana. Yaşım ben anlatsana. Yok ya o sırada kaç Ama yaşındaydın? Ya internetsiz zaman tozları <gülüyor> bölüm bölüm yayınlıyorum saat kaldı zaman tozları. Ben dedim ki hani... Bütün bölümler, bütün bölümleri de kitap halinde internetten bakılmadık ve ilk hani daha yeni evden açıkmadan önce... 2008 galiba değil mi? 2007 ya da 2008. 2008. Ve bu sizi bir yazar olarak çöktü ki telif metodeleri. Üç telif metodeleri, orada telif yoktu, orada yok. şey vardı. Hayır, hayır. E, zaten bölüm bölüm yazdığım bir şeyin millete sunumu var. Hayır, bu, bu iki kitabın üzü mesela... Ha tabii tabii. E, tabii. Tek, tek sorun şey, tek sorun şey. Ee, yayın evinin kaç tane bastığını nereden bileceğim? Bir, evet. kaç tane sattığını? E peki normal yayın evlerinin Korkun. bin dediğinde, iki bin dediğinde kaç tane bastığını nereden biliyorsun? Yani. Öyle bir genişlik, rahatlık. Yani Ama onu bilemiyoruz, onun için... Yani bir on yıl sonra zaten oraya gidiyoruz. Tabii tabii. Ya buradan korkmamak lazım. Ee, sadece zamanın ruhu denen şeyde bence suyla beraber çok kenarlara batmadan biraz gitmeye çalışmak lazım gidebildiğimiz kadar yani yapacağımız şey buyur. Ee, sinemayla biraz bildiğim kadarıyla yapıp böyle yetiştiği yerler oldu sinemayla ağırlıklı şimdi sinemaya yönelik tabi şey şöyle tabi şöyle oldu şimdi 1996 yılında muska kitabım çıktığında Atif Yılmaz rahmetli şey yapmak istemişti onun film yapmak istemişti hatta Türkan şöyle Aytenik Ayteni Ayten rolünü oynayacaktı fakat e, senaryoyu beğenmedi yani senaryo uzun oldu. O zaman o yüzden senaryo yet, elimizde uygun senaryo olmadığı için yapamadık. O zaman ben de çok heveslenmiştim o sırada. İşte aile güzel romanım kitap olacak diye. Hatta Atık Bey'le uzun uzun kaç defa buluştuk konuştuk. Ee, sonra bir başkaları da şey yaptı ama hep belki Hollanda'da olmak yüzünden de yani uzakta olmak yüzünden yani burada şeylerle konuşamıyorsun. Fakat şimdi e, bir projemiz var. E, benim kısa öykülerimi den böyle gizemli 25 dakikalık 6 tanesi için anlaştık. Yani 6 bölümü deneme olarak yapacağız. Bakalım başarabilirsek o 6 bölümü. E ondan sonra devam edeceğiz şekilde. Belki ilk defa artık göreceğiz e, yazdığım şeylerin e, sahnede nasıl olduğunu. Ee, az önce konuştuğumuz konuyla ilgili söylemiştim. Şiir, ve ma- şiir matematik veya e, felsefe ile kadının uğraşmıyor olmasının müessebibi kadın doğasını erkek iktidarındır. Kapitalist kültürün kadının kaderi haline getirdiği metek seçimi kadın doğasıyla tutmak zorundur. Yok. Ee, şimdi e, kadının belli ölçülerde baskı altında durduğu ortamları kastetmiyoruz. Kadının seçimini rahat, rahat kendi kendine aşağı yukarı rahat ortalama kendi kendine yapabildiği ortamda kadın tercihan teorik matematikçi olmaz, tercihan e, şair olmaz, bu tür meslekleri seçmez. İsterse yapabilir ama tercih etmez. Ben sadece tercih etmez diyorum. Doğası gereği tercih etmez. bir yorumda bulunmuş dedi. E, mikro iktidar organizmalarından biri statünün göstergesi olan pahalı teknolojik ayıklara sahip olmaktır demiş. 
her devrin aristokratı olur. Ee, bir de her devirde yüksek prestij ürünleri olur. Ee, i̇nsanlık var olduğu sürece bu yüksek prestij ürünleri olacaktır. Bu teknolojiyle şekil değiştirecek. Devamında da teknolojik bağımlılık ve ayık uydurma nevruzu insanlığı kapitalizmin kölesi haline getiriyor. O kapitalizmin kölesi haline gelmek 100 sene önce de söylenen bir şeydi. Teknoloji 100 sene önce şu ana göre çok daha 50 yıl önce de söylenen bir şeydi yani. Değişen teknoloji bizi daha fazla köle yapmıyor. Ama mesela ben internet internet bağlantım kesildiğinde elim ayağım titriyor mesela. Böyle bir ba- demek ki bir bağımlılık tarafı da var. Hani parantez içinde söylüyorum bunu. Ama bu teknoloji olan bağımlılık. Eskiden elektrik kesildiğinde aynı şeyi yapardık. Mumlar yakılırdı falan filan. Ben e, kapitalizmin e, doğasının teknolojiyle çok değiştiği şeyinde değilim. Düşüncesinde değilim. Elinde ne varsa onu kullanır. Her seferinde de aynı şekilde kullanır. Ha. Ha, şimdi matematikçiler kızacak da. <gülüyor> ee, şimdi e, şiirden başlayalım. Şiir biraz serseri hayattır. Bakın tanıdığınız bütün ünlü şairlerin hayatına bakın. Ha. Şimdi onu böyle ev, memur evinde oturup böyle e, odasının duvarlarına bakarak ya da ca, e, pencereden görünen manzaraya bakarak <gülüyor> şiir yazmış kimse yoktur. Serseridir, dışarıda gezer, haytadır. Çocuk yapan, çocuktan sorumlu olacak. Metabolizmayı taşıyan kadın bunu kaldıramaz. Bunu yapmaz. Tercih etmez. İsterse yapar. Ben tercih etmez. Ben Hayır var. hayır tercih etmez diyorum. Ama tercih Yap. edenler var. Bir Aa, tamam tercih edenler. eden de tercih ediyorsa yapar. Hı-hı. Genellikle tercih etmez diyorum. Hı-hı. Matematiğe gelince e, mesela şimdi matematik çok kuru bir e, sanal daldır. E, bir yandan da evrenin dilidir. Yani bir taraftan da kainatın dili matematiktir. Yani başka bir dil yoktur. Bu, bu günlük konuşmayla şey konuşuyoruz. Yani, havada konuşuyoruz. Yani esas matematikle konuşabildiğimiz. Fakat ee, öbür taraftan e, matematikle e, uğraşmak insanı biraz e, 5-6 yaşındaki bu gelişmemiş çocuk şeyinde tuttuğu çok olurmuş. Matematik şey, yani e, teorik matematikle çok meşgul olan insanlarda en çok rastlanan hastalıklardan bir tanesi böyle 5-6 yaşındaki çocuk özelliklerini geçmesi gereken ama yani çocuğun o merakı ya da çocuğa has canlılık değil e, aşıp da yetişkin olması gereken yönlerini daha fazla koruması kadın onu asla asla tercih etmez. İsterse yapabilir ama. Aslında şey bir şey demek istiyor arkadaş. Şimdi bu izi rastlıyor ama erkek ve kadın beynin aynı olduğu konusunda ısrarcı oluyorlar. Yani aynı, i̇yi ki aynı değildir aynı ya. Değil. Yani, yok, yok. yok yok. Yok bakın yani, is, isterse aynı. yapabilir. Yani, bakın is- yapabilir. İsterse Aynen. yapabilir, tercih etmez. Aynen. Genellikle tercih etmez diyorum. Tercih, etmez. tercih eden de yapmayı dener, yapar. Aynen. O kadar yani. Aynen. Genellikle tercih etmez diyor. Evet. Ha yok yok. Bir engel yoktur. Yoksa savaş pilotu oluyor, gidiyor her taraf bütün fizik, matematik acayip. Aynen. Bütün refleks. Evet, evet. Yok. Yani şey yok. Yani yapamayacağı hiçbir şey yok. Yalnız bahsedilir yapmasa daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani erkek erkek gibi kalk, kadın kadın. Ya şey derken kadın çocuk baksın evde otursun anlamına söyle sakın yanlış anlaşılsın. Ben yani ben çok çocuk bakmış evde yemeği yapan e, adam olarak nam yapmış biri olarak öyle bir şeyim yoktur yani. Ya bu konuda mesela bir örnek Şimdi şu anda yayında mıyız? <gülüyor> Söyleyeceğim şeyi biraz usturup söyleyeyim. Ee, şimdi bir şey hakem, bir şey hakem diye bağırılıyor ya. Şimdi bir de kadın hakem <gülüyor> O şakası tabii yani. Evet. Evet, yorum yorum ben diyor şeyden laklakiyattan e, rahmetli bağımsızlardı. Senin bütün işin laklakiyatla vakvakiyat derdi. 
E, yok lak lakiyat da bak lakiyattan hiç yorulmam. E, siz yorum yeter ki. E, nasıl isterseniz e, şey yapabiliriz yani. Sur. Tabii buyurun. Sur, doğru, doğru. Ee, ben bir de şey merak ediyorum. O konuda bir şeyler yapmıştım. Ah nelere bağlamam ki ama e, yani şimdi anladım anladım anladım ünlü ünlü yazarlar var mesela e, yazdığı öykü 35 dolar aldığı için ne kadar sevinmiştir e, 60 sonlarında 70 başlarında 35 dolar falan para değil o sırada e, anlıyorum sizin ne dediğinizi e, bizim ülkemizde yani Türkiye'yi mi kastediyorsunuz? Evet. İnşallah iyi olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani bak. Şey, e, ben özür dilerim biraz geç e, katıldım. E-kitap tam bahsediyoruz. Evet. E-kitap da teyit sorunu nasıl çözülür? Şimdi şöyle olacak büyük yani ihtimalle. E, onu indirdiğiniz şey. anda Sorry. telefon numaranızı vereceksiniz. İndirdiğiniz anda size telefon ücreti olarak kesilecek o. Endirdiğiniz anda. Peki bu işte ne? Ödemeyi yapıyor. Hı. Bir kitabı indiren kişi <gülüyor> ödemeyi yapıyor. Üstüne beş lira. Neyse. Ondan o zaten sayaç gibi. Ağırlı tık diye görünüyor. Evet. Yani yazar, yazarın aslında daha çok kişinin... Daha çok kontrol edebileceği bir şey yani. Çok daha kolay yani. ve çok daha hızlı evet. tavsiyat yapılabiliyor. Ve ben şu basma hikayesi hoşuma gitti. O yayınlığın adı ne? Mea. M-E-A. İsterseniz siz şey yazın, Arafor, Sadık Emni yazın, oradan bulursunuz onu. Yani kitabın isminden Arafor, bulursunuz. Çünkü Sadık kapıdan şeyi söyleyemeyeceğim. Ha. Ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bu çok önemli ve güzel bir uygulama. Tamam. Yazar da arıyor kendisi yani, ayrıca. Yaz- ve de bir pay veriyorlar. Şimdi bakın şöyle oluyor, aradan şeyi çıkarttığında, e- e- tamam. dağıtımcıyı çıkarttığında, mesela bazı yayınlar %8 veriyor, bazıları %10 nadirdir. E- bu %25 veriyor mesela. Tabii ki Tabii. yani... Yani beş tane fiyatını da ucuz yapıyor. Bile. Ayrıca fiyatını ucuz yapıyor. Kitabın fiyatı ucuz. Fiyatı olur. yarıya indiriyor. Bu, bunu çok tuttum yani. Bu harika bir şey. Bilmiyorum. İstanbul'da mı bu, bu çocuklar? İstanbul'da. Kim İzmirli, var? İzmirli bir arkadaş. Kim <gülüyor> ee, Halil Gökhan ismi. Gökhan. Halil Gökhan, İzmirli bir arkadaş. Harika. İstanbul'da yaşıyor. Ama sık sık İzmir'e de yani geliyor. Gönç... Hatta karşıya kadar oturuyor geldiğinde. Gençler için harika bir şey bu yani. Evet. Çok, çok Herkes için değişiyor. Herkes. Doğru. İşte gençler onlar düşünür mü bilmiyor. Dağıtım yüzde 50 ile 55'e varan bir... E bir de hemen geri vermiyor, yapmayacağım. onu şeye bağlıyor, 6 ay sonra alacaksın. E birden zank diye iade olarak hepsini veri veriyor geriye. Sen para alacağım zannederken çünkü kaç tane iade olduğunu bilmiyor. Peki beşleri varmış durumda şu anda. Evet. Bilmiyoruz. Yani her şey kendini yeniliyor. E, yazar da kendini yenilemek zorunda şeklinde söylemek lazım yani. İsterseniz böyle yeter yani. Şey yapmış. Sizleri de yorduk yani oturanlar. Evet. Tamam. Bizim için çok teşekkür ederiz. Sağolun bir kitapları resmin üstünde koyucu. İmzalama imkanımız var. Katılmak isteyen olursa Cordelio'da olacağız. Ben aldım alacağımı kaçmak zorundayım. Zaten bu kitapları konuşacağım.